নমস্কার বন্ধুরা গল্প অনুকল্প চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমরা এক স্বতন্ত্র ধরনের লেখক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত আক্রান্ত গল্পখানি শুনব এটি আমাকে পড়তে অনুরোধ করেছে আমার ছোট্ট এক বন্ধু যে তার পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুলো শুনে বাংলাদেশ থেকে তার নাম অ্যাঞ্জেলা অ্যাঞ্জেলা হক অ্যাঞ্জেলা খুব মিষ্টি একখানা বইয়ের কথা তুমি বলেছ খুব ভালো লাগল এই গ্রন্থখানি প্রকাশক দেশ পাবলিশিং এবং প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি নাইনটিন চলুন এবার আমরা শুনে নিই আক্রান্ত গ্রন্থখানির প্রথম পর্ব রবি লোকটা আসলে ডিফেন্সের খেলোয়াড় সর্বদাই নিজের দুর্গ সামলাচ্ছে বিপক্ষর আক্রমণ রুখতে হিমশিম খাচ্ছে কখন গোল খেয়ে যায় তার তো ঠিক নেই কদাচিৎ দেটাকে উঠে এসে সে যদি কখনো এক একটা গোল করেও ফেলে তবু ওকে ভয় খাওয়ার কিছু নেই নিশ্চিন্তভাবেই ও নিজের এলাকায় পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে একদিন এভাবেই হয়তো ও নিজের গোলে ঢুকে যাবে তারপর জড়িয়ে পড়বে নিজেরই জালে অনেকে ডাক ও পোশাকি দুটো আলাদা নাম থাকে রবির পোশাকি নাম হতে পারত রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তা হয়নি রবির কোনো পোশাকি নাম নেই তার নাম একটাই নামটা হালকা পলকা হলেও তার পদবিটি ভারিক কি পদবিতেই তার পুষিয়ে গেছে রবির অল্পেই পুষিয়ে যায় যতদূর জানা যায় মাত্র দশ মাস বয়সে সে হাঁটতে শিখেছিল এক বছর বয়সে সে কথা বলত ক্লাস থ্রিতে একবার সে অঙ্কে একশো একশো পেয়েছিল অনেক ভেবে চিনতেও রবি নিজের আর কোনো কৃতিত্বের কথা মনে করতে পারে না তবে ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় স্কুলে স্পোর্টসে থ্রি লেগ রেসে সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছিল বটে কিন্তু সেই দৌড়ে তার পার্টনার বিষয় তাকে শেষ গজে তিনি খেঁচড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছিল বাঁধা পায়ে এত ব্যথা পেয়েছিল সে যে চোখে লাল নীল তারা দেখেছিল কিছুক্ষণ সেই প্রাইজ পাওয়ার ঘটনাটাকে কৃতিত্বের মধ্যে ধরবে কি না তা নিয়ে দীর্ঘকাল সে দ্বিধায় আছে আর কেউ না জানুক রবি নিজে জানে বিশুর দুর্দান্ত গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে সেই সীমার কাছাকাছি গিয়ে সে পড়ে যায় বিশু তাকে ঝটকা মেরে তোলে এবং টানতে টানতে নিয়ে সেই সীমায় পৌঁছে দেয় রবি সেই থেকেই জানে ডিফেন্সের লোকের কখনো কোনো অ্যাটাকিং লোকের সঙ্গে জোর বাঁধা উচিত নয় ডিফেন্সে খেলার নিয়মগুলি রবি শিখে গেছে এবং মোটামুটি মেনেও চলে সে কদাচিত লোককে চটায় পৃথিবীর কোনো বিষয় সম্পর্কে সে নিজস্ব কোনো মতামত পোষণ করে না অধিকাংশ মানুষকে সে নিজের চেয়ে উন্নততর জীব বলে মনে করে দেবতারা গ্রহান্তরের মানুষ কি না তা রবি জানে না তবে রবি জানে এই গ্রহে বহু দেবতার মতো মানুষ বাস করে এবং পৃথিবীটা তারাই চালাচ্ছে তারাই দুনিয়ার মালিক রবির মতো কিছু বহিরাগতকে এখানে খুব লজ্জার সঙ্গে অধবোধনে প্রায় আত্মগোপন করে বসবাস করতে হয় রবি সেভাবেই বসবাস করে অনধিকারীর মতো আপনারা যারা বাইরে থেকে রবি সর্বজ্ঞকে দেখেন তারা তার ভিতরটা দেখতে পান না এ ব্যাপারে আমি আপনাদের হলপ করতে পারি রবিকে বাইরে থেকে যতটা অপদার্থ মনে হয় আসলে সে তার চেয়েও অনেক বেশি অপদার্থ অনেক অনুসন্ধান সমীক্ষা এবং পর্যালোচনার পর আমার মনে হচ্ছে রবির ভিতরটা অনেকটা চন্দ্রপৃষ্ঠের মতন একধারে গভীর অতুল হতাশার খাদ তার পাশে আবার উত্তঙ্গ উচ্চাসার পর্বত তার মানসিকতা খুবই এবড়ো খেবড়ো সন্দেহ নেই মাঝে মাঝে উজ্জ্বল আলোর বাড়াবাড়ি আবার কোথাও ঘুটঘুটটি অন্ধকার রবি সর্বজ্ঞকে যে এত ভালো চিনি তার কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমি রবি সর্বজ্ঞ রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে এই নিকটতম আত্মীয়তা আমি মোটেই খুশি নই লোকটাকে আমি সব সময় সহ্যও করতে পারি না তবু শয়নে স্বপনে জাগরণে এবং আমৃত্যু রবির সঙ্গে আমার আর ছাড়ান কাটান হওয়ার উপায় নেই কিন্তু মুশকিল হলো আমার নাম রবি সর্বজ্ঞ হলেও আমি পুরোপুরি রবি সর্বজ্ঞ নই কোথায় যেন কিভাবে যেন রবি সর্বজ্ঞর সঙ্গে আমার একটু পার্থক্য আছে রবি যখন খুবই বোকার মতন অজায়গায় কোনো কথা বলে ফেলে তখন আমি লজ্জায় জীব কাটি এমন মেরুদণ্ডহীন আচরণ সে মাঝে মাঝে করে যে আমার তাকে ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে তার ব্যক্তিত্বহীন ডিফেন্সের খেলা দেখে মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে আমি চোখ বুঝি আমার বিশ্বাস মাতৃগর্ভে রবি এবং আমি দুটি যমজে শিশু হিসেবে প্রবিষ্ট হই কিন্তু কোনো ঘটনাক্রমে সেই যমজে শিশু দুটি এক একার হয়ে গিয়ে একটি শিশু হয়ে ভূমিষ্ট হয় ফলে বাইরে থেকে রবিকে একজন বলে মনে হলেও ভিতরে ভিতরে তা নয় গবেষকরা কি বলবেন জানি না 
কিন্তু এই বিশ্বাস আমার এতই দৃঢ় যে আমি নিজের একটা আলাদা নাম রাখবো কি না তাই ভাবছি কিন্তু সে নামের কথা যাক আপাতত দেখতে পাচ্ছি রবি সর্বজ্ঞ একটু অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে রয়েছে লাটুবাবুকে একটা জরুরি কথা জানাতে হবে রবি তাই একটা পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্ট থেকে লাটুবাবুকে ফোন করছিল দিব্যি রিঙের শব্দ শুনতে পেল রবি লাটুবাবুও ফোন ধরতে দেরি করলেন না বললেন হ্যালো আগে আমি রবি বলছি সাগ্রহে লাটুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন বলছ হ্যাঁ বলো বলো এই অবধি হওয়ার পরই কাউন্টারে পাঞ্জাবি লোকটা খট করে রিসিভারে বোতামটা চেপে লাইনটা কেটে দিল এবং বিনা দ্বিধায় রবির হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিতে নিতে বলল আরে ছোড়ো ছোড়ো আমি কাম কা টাইমে কথাটা শেষ না করে পাঞ্জাবি লোকটা ডায়াল করতে শুরু করল তার মুখটা খুবই রাগি রাগি চোখ দুটো সাংঘাতিক দৃষ্টি সবুজ পাগড়ি থেকে চুমকির আলো ঠিকরে আসছে লোকটা নিশ্চয়ই ফোন করাটা জরুরি দরকার কিন্তু জরুরি দরকার রবিরও লাটুবাবু সকাল থেকে বসে আছে পাঞ্জাবি লোকটা মেশিন গান চালানো মতন হুড়োহুড়ি কথা বলছে টেলিফোনে তারপর ঝড়াক করে লাইন কেটে দিয়ে আবার ডায়াল করতে শুরু করল রবি যথেষ্ট অপমান বোধ করছে তার মনে হচ্ছে এই অভদ্র ব্যবহারের জবাবে তার একটা কিছু করা উচিত অন্তত ভদ্রভাবে একটা প্রতিবাদ করা উচিত তাছাড়া সে লাটুবাবু লাইন পেয়েছিল সুতরাং পাঞ্জাবি লোকটা তার কাছে পয়সা চাইলেও চাইতে পারে রবি ক্ষীণস্বরে বলল দেখিয়ে লোকটা শুনতে পেল কি না বা ইচ্ছে করেই শুনল না বুঝতে পারল না রবি এবার একটু উঁচু স্বরে বলল দেখিয়ে পায়জি এবার লোকটা রবিকে দেখল কানে ফোন ধরা অন্যমনস্কতায় ডান হাত নেড়ে বলল অবি যাও যাও রবি স্পষ্টই বুঝতে পারল লোকটা অ্যাটাকের খেলোয়াড় তাছাড়া পাঞ্জাবিরা বিরেজ জাত টেলিফোনটাও তো ওরই ও যদি তাকে ফোন করতে না দেয় তাহলে কি করার আছে তার অর্থাৎ সোজা কথা রবি প্রতিবাদ করতে ভয় পাচ্ছিল এবং এই সব নীতি কথা ভেবে নিজের কাপুরুষতাকে নিজের কাছে ঢাকবার চেষ্টা করছিল তবে ভিতরে ভিতরে সে জানে তেমন তেমন লোক হলে তার হাত থেকে পাঞ্জাবি লোকটা এত সহজে ফোন কেড়ে নিতে পারত না আর নিলেও পার পেত না দোকান থেকে নেমে আসতে আসতে রবি প্রায় ফিসফিস করে বলল দেখিয়ে পাইছি এ কাম ঠিক নেই হ্যাঁ পাঞ্জাবিটা অবশ্য কথাটা শুনতে পেল না অথচ আমি জানি রবির উচিত ছিল পাঞ্জাবিটা যখন ডায়াল করছিল তখন খুব সাহসের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বোতাম টিপে ওর লাইনটাও কেটে দেওয়া এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলা পাইজি কাজটা তুমি ঠিক করো নি কিন্তু রবির দ্বারা সে কাজ হওয়ার কথা নয় আর ঠিক এই কারণেই রবির সঙ্গে আমার বনিবনা হয় না লাটুবাবু বসে আছে ভ্রুটা কোঁচকানো মুখটা বিরক্তি তিতকুটে ভাব বাঁ হাতে দু আঙ্গুলে বাঙালের একটা আঁচিলকে ডাইনে বায়ে বোচড়াচ্ছে দৃশ্যটা স্পষ্ট মনুষ্যক্ষে দেখতে পায় রবি ফোনটা তাড়াতাড়ি করা দরকার অবশেষে একটা ওষুধের দোকান থেকে লাটুবাবুকে ফোন করতে পারল রবি লাটুবাবু আমি রবি লাটুবাবু খেঁকিয়ে ওঠে আগের বারে লাইন কেটে গেল কেন বলো তো ফোনের কি কিছু ঠিক আছে লাটুবাবু লাটুবাবু তারপরেও গজগজ করে সেই থেকে বসে আছি হাঁ করে জাগে তাড়াতাড়ি বলো আবার না লাইন কেটে যায় গিয়েছিলে হ্যাঁ গিয়েছিলাম ছেলেটা ওই কোম্পানিতেই কাজ করে আরে সে তো আমি জানি দু হাজার টাকার মতো মাইনে পায় ঠিক মতো খোঁজ নিয়েছো তো নিয়েছি চরিত্র চরিত্র কেমন যারা দু হাজার টাকা মাইনে পায় তাদের অধিকাংশেরই চরিত্র ভালো হওয়ার কথা নয় লাটুবাবু হ্যাঁ তার মানেটা কি মানে চরিত্র তেমন সুবিধের নয় তুমি কার কাছে খোঁজ নিয়েছিলে একজন কেরানির কাছে কেন কেরানির কাছে কেন সোজা কোনো সাহেবের ঘরে ঢুকতে পারলে না সাহেবরা আমাকে ইনফরমেশান দেবে কেন লাটুবাবু আ মোল জাগে তা সে কেরানি তোমাকে কি বলল বলল রুদ্রাক্ষ সেন নাকি দেদার ঘোষ খায় আহ আসতে ফোনে নাম টামগুলো বলার দরকার নেই শুধু ছেলেটা বললেই হবে ঘোষ খায় বলল হ্যাঁ সে না হয় হলো কিন্তু চরিত্র কেমন ঘুষ খেলে আর চরিত্রের কি সম্পর্ক লাটুবাবু আরে বলি মেয়ে ছেলে দোষ আছে কি না মদ খায় কি না সেসব খোঁজ নিয়েছিলে হ্যাঁ নিয়েছি কিন্তু কেরানিটা আর কিছু বলতে পারেনি 
কেরানিটা শুধু বলল মেয়ে ছেলে দোষ কি আর নেই মশাই অত টাকা লুটছে সেটা ওড়াচ্ছে কোথায় কেন সঞ্চয় তো করতে পারে হ্যাঁ তা পারে খোঁজ নাও খোঁজ নাও আরও খোঁজ নেবো লাটুবাবু তাতে যদি আরও খারাপ কিছু বেরোয় আরে খারাপের কথা উঠছে কেন এখনও তো খারাপ কিছু বেরোয়নি ও ঘুষটা তাহলে ধরছেন না ঘুষ ও তোমার মাথাটাই গেছে ঘুষ আবার কি দুটো পয়সা রোজগার করছে সেটাও ধরতে হবে নাকি চোর ডাকার তো আর নয় ও ব্যাপারটা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না শুধু খোঁজ নাও চরিত্রটা কেমন রবির হঠাৎ মনে হলো ঘুষের কথায় লাটুবাবু রাগ করেছেন সুতরাং একটু প্রলেপ দেওয়া দরকার সে তাই বলল আসলে কি জানেন লাটুবাবু ঘোষ জিনিসটা যে দোষের নয় তা আমিও জানি কিন্তু আমি ভাবলাম আপনি তো মরালিস্ট মানুষ হয়তো পছন্দ করবেন না পছন্দ করিও না বুঝলে যাকে সত্যিকারের ঘোষ বলে তাকে আমি পছন্দ করি না তবে লোকের উপরই কাজ করে দিয়ে উপরই কিছু পাওয়াটা তো আর তেমন দোষের নয় হ্যাঁ তা তো নিশ্চয়ই তাহলে আর সেটাকে ঘুষ বলছো কেন ঘুষ নয় ওটা ঘুষ নয় দুটো পয়সা আসছে আর কি দেখো গে হয়তো সেই টাকা সঞ্চয় করছে তাতে সরকারে লাভ হচ্ছে দেশে ডেভেলপমেন্টের কাজে লাগছে আর এই টাকাটা যদি খারাপ টাকাই হতো তাহলে সরকার বিয়ার আর বন্ড বেঁচে সেই টাকা নিজের কাজে লাগানোর কথা ভাবত না টাকার গায়ে ভালো বা খারাপ বলে কিছু থাকে না হে রবির কাছে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয়ে যায় ঘুষ বা কালো টাকা সম্পর্কে তার নিজস্ব মতামত না থাকায় লাটুবাবুর কথায় সায় দিতে তার অসুবিধা হয় না তেমন উপরন্তু লাটুবাবুর কথায় প্রতিবাদ করা বা অন্য কোনোভাবে তাকে চটিয়ে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক তাই রবি খুবই বিনীতভাবে বলল হ্যাঁ সে তো ঠিকই লাটুবাবু তাহলে বারবার ঘুষ ঘুষ করছো কেন বরং একটু খোঁজ নাও ছোকরার চরিত্র কেমন নেব নেব আপনি ভাববেন না বলে বিনীতভাবে টেলিফোনটা রেখে দেয় রবি আমার বাবা আশুতোষ সর্বজ্ঞ মদের ব্যবসা পছন্দ করতেন না কিন্তু ব্যবসাটা ছিল আমাদের বংশগত বাবা উত্তরাধিকার সূত্রে পান কথায় বলে গয়লা মদ খায় আর সুরি খায় দুধ আশুতোষ সর্বজ্ঞ অবশ্য যেমন দুধ খেতেন তেমনি আবার আফিংও খেতেন তবে সে নেশা তার ইচ্ছাকৃত নয় প্রৌরবয়সে একবার তার এমন পেট খারাপ হয়েছিল যে কোনো ওষুধে কোনো ডাক্তারেই তা ধরতে পারল না ধাত ছাড়ার উপক্রম সেই সময়ে আমাদের নিয়তি কাকা এসে পরামর্শ দেন আফিম ধরো হে আফিম ধরো কাল দিয়ে কাল রোগ ঠেকাও আশুতোষ সর্বজ্ঞ আফিম ধরতে রাজি ছিলেন না জীবনে তিনি বিড়ি সিগারেটও খাননি কিন্তু নিয়তি কাকা রোজ আসতেন এবং রোজই এক কথা আউড়ে যেতেন কাল দিয়ে কাল রোগ ঠেকাও হয়ে আগে তো যান বাঁচাও তারপরে বান অবশেষে বাবা আফিং ধরেন এবং কি আশ্চর্য তার পেট ভালো হয়ে যায় সেই থেকে নিয়তি কাকা বাবার একজন প্রধান পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন যদিও এই লোকটা সম্পর্কে আমার মার কিছু সন্দেহ ছিল নিয়তি কাকার নাম কশ্মিন কালেও নিয়তি নয় সবাই জানত তিনি হলেন কালীবাবু শোভাবাজারের এক বনেদু খৈষ্ণু এক বেনে পরিবারের উত্তর পুরুষ পরনে শীত গ্রীষ্মে একটা গলাবন্ধ ধূসর কুটে সুতির কোর তলার দিকে ধুতি মোজা ও পামসু মাথায় কাঁচা পাকা চুল মাঝখানে সিথি কেটে পাট করে আঁচড়ানো একেবারে উনিশ শতকের চেহারা কলকাতা প্রায় সব শরীকেই চিনতেন বাবার সঙ্গে খাতির কিছু বেশি ছিল এক সময় বিলিতি হুইস্কি দিয়ে নেশা শুরু করেছিলেন পয়সার অভাবে দেশি হুইস্কিতে নামেন আর শেষ বয়সে বাংলাতেও তার অরুচি ছিল না মার সন্দেহ ছিল বড় লোকদের ডোবাতে যেমন প্রায় সময়ই একটি কুপরমর্শদতা শনি ঠাকুর এসে হাজির হয় এই কালীবাবু লোকটিও তাই আফিং ধরিয়েছে এরপর চণ্ডু ধরাবে তাই কালীবাবুর কথা উঠলেই মা বলত ও হচ্ছে ওর নিয়তি সেই থেকে কালীবাবুকে আমরা নিয়তি কাকা বলেই উল্লেখ করতাম পুরোপুরি নিয়তি না হলেও কালী কাকা খানিকটা নিয়তির কাজ করেছিলেন সন্দেহ নেই নানা রকম ব্যবসায় মাথা এবং টাকা খাটিয়ে তিনি কখনো বা লাভ করতেন কখনো বা লোকসানও দিতেন শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি লাভ বা লোকসান কোনোটাতেই থিতু হতে পারেননি চুনের ব্যবসায় লাভ করে নুনের ব্যবসায় লোকসান দেওয়াটা ছিল তার অবধারিত কথা উঠলে বলতেন ওটা পড়াই ভালো 
তাতে জীবনটা একঘে হয়ে যায় না বুঝলে জ্যান তো যে আছি তা বেশ টের পাই আমাদের বাড়িতে মদ তো দূরের কথা মদের খালি শিশিটাও কখনো ঢোকেনি সেই বাড়ির বৈঠকখানা অবধি মদ ঢুকিয়ে ছেড়েছিলেন কালিকাকা প্রথম প্রথম বাবা প্রবল আপত্তি করেছিলেন তারপর কালিকাকা তাকে বোঝাতে থাকেন যে বৈঠকখানা হলো অন্দর ও বাহিরের মিলনস্থল এটি কেবল গৃহস্বামীর একক অধিকারের জায়গা নয় অতিথিদেরও কিছু অধিকার থাকে তবু বাবা প্রবল আপত্তি বহল রাখায় একদিন কেঁদে ফেলে বলেন তার লক্ষ্মীমন্ত মুখখানা রোজ দেখতে আসি রে আসু তাও কি তো সহ্য হয় না তিন পুরুষের অভ্যেস সন্ধের পরে না হলে শরীর এলিয়ে পড়ে চোখের তারা শিবনেত্র হয়ে লাল নীল হলুদ নানা রঙের ফুল দেখতে থাকি রে এ তো আর নোংরা মাতালদের ন্যাস্টি নেশা নয় এ হলো বংশের ধারা এসে কোনের দিকে একটু বসব আলোটা না হয় কমিয়ে রাখিস একটু আড়াল হয়ে মাঝে মাঝে চুপ করে একটা চুমুক মেরে নেব এতে তো সতীত্ব যায় কি সে বাবা বলতে বলতে কালিকাকা একদিন বাবার পারমিশন পেলেন পকেটে জবা কুসুমের একটি শিশিতে ভরা জিনিসটি থাকত আড়াল করেই খেতেন বলতে নেই মদের ব্যবসায় আমাদের কিছু বলবুলাও ছিল কিন্তু কালিকাকা বলতেন এ হলো বসা ব্যবসা নড়া চড়া নেই ওঠা পড়া নেই উত্তেজনা নেই হার জিত নেই ছে 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 একে কি ব্যবসা বলে বসা ব্যবসা করতে করতে তুইও তো শালগ্রাম শিলা হয়ে যাচ্ছিস রে আসু তুমি শালগ্রাম শিলা ওঠা বসা যার সকলই সমান তারে লয়ে রাস লীলা বাবা রেগে গিয়ে বলতেন তা কি করতে হবে তোমার মতো পাথর ভাঙার কল করতে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি বাধা রাখব নাকি হ্যাঁ বাস্তবিকে সেই বছর নলহাটিতে কালিকাকার পাথর ভাঙা কল লাটে উঠেছিল কালিকাকা সুর পাল্টে বললেন তোকে অত অ্যাডভেঞ্চারাস হতে বলি না কিন্তু এ তো চাকরির মতন বাধায় পড়ে আছিস ব্যবসা বাড়ছে না ছড়াচ্ছে না ফুলে ফেঁপে উঠছে না মারওয়াড়িদের দেখ গুজরাটিদের দেখ লাখ টাকার ব্যবসা দু লাখে দাঁড়াচ্ছে দু লাখ থেকে চার লাখে উঠে যাচ্ছে ওদের সব দিকে চোখ সব দিকে হাত ফিল্ম স্মাগলিং ড্রাগ কোনোটা ওরা বাদ দিচ্ছে না এক ফ্যামিলিতে চার ভাই তো চারটে ব্যবসা আর তোর কি হবে হ্যাঁ তোর কি হবে একটা ব্যবসা টিক টিক করে চলছে তুই ফৌত হলে ছেলেরা তো একটা মরা গরুর ওপর চারটে শকুনের মতন হামলে এসে পড়বে ছেড়া ছিঁড়ি ভাগা ভাগি যাও টিকে ছিল ও ভাগা ভাগি ঠেলায় লাটে উঠবে তাই বলি ছেলেদের নামে নামে আরও তিনটি দিক খুলে দে আরে মদ ছাড়াও তো পয়সা কামাইয়ের পথ আছে নাকি কালিকাকার কথায় আমল দেওয়ার কোনো মানেই হয় না বাবাও দিতেন না কিন্তু কালিকাকার স্বভাব ছিল একটা কথা রোজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন নানান সুরে বলতে বলতে এক সময় সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠত ভেবে দেখলে প্রস্তাবটা তেমন অনায্য নয় বাঙালির পারিবারিক ব্যবসা ভাগাভাগি ঠেলায় লাটে ওঠে এ তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার সুতরাং বাবাও ক্রমে ক্রমে প্রস্তাবটি সারবত্ত বুঝতে পারলেন অলক্ষ্যে শয়তানের বাজনা বেজে উঠল পিসাচ পেতনি উদ্বাহ নৃত্য করতে লাগল নিয়তির মুখে ফুটল মুচকি হাসি মায়ের লক্ষ্মীর পটে একটা কালো মাকড়সা হেঁটে গেল একদিন আশু সর্বজ্ঞের সব ছেলেই তখন ধরতে গেলে নাবালক মদের ব্যবসার বাইরে অন্য কোনো ব্যবসা সম্পর্কে আশু সর্বজ্ঞের কোনো ধারণাও ছিল না কাজেই অভিজ্ঞ অংশীদার জুটি আনল কালিকাকা দু বছরের মাথায় প্রথম চোট হল ট্রান্সপোর্ট বিজনেস সেই দু দুটো লরি যে এই বিশাল ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কোন গহীন লরির অরণ্যে হারিয়ে গেল তা কে বলবে যথেষ্ট তদবিরের অভাবে ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা পর্যন্ত পাওয়া গেল না বেলেঘাটায় ইলেকট্রিক বাল্ব তৈরির কারখানাটায় রোজ হামলা করত স্থানীয় মাস্তানরা চাঁদা দাও চাকরি দাও শেষ তক শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় বাবার একটা স্ট্রোক হল কারখানার জলের তরে কিনে নিল আরেকজন বাবা হয়তো সেই দরে বেচতেন না কিন্তু মা তখন পারলে ঘরের টাকা দিয়ে অপয় কারখানাটা অন্যকে গোছান ভিন্ন পন্থায় বেহাত হলো বালিগঞ্জে বারকাম চীনের রেস্টুরেন্ট সেটাকে সাজাতে গোছাতে বিস্তর টাকা ঢালতে হয়েছিল 
চীনে রাধুনিকে ভালো মাইনেও দিতে হতো পরে জানা গিয়েছিল সে বেটার ছেলে যাতে চিনে হলেও পেশায় ছিল মুচি রান্না জানত লবটঙ্কা তবে সেই রেস্টুরেন্টে গায়িকা এবং নর্তকি ছিল আমি দুজনকেই দেখেছি নর্তকিটি বিশাল তার সবই বিশাল বিশাল পশ্চাৎ দেশ বক্ষ দেশ মুখমণ্ডল সবই বিশাল রেস্টুরেন্টে যে কাঠে ডান্সিং ফ্লোর তৈরি করা হয়েছিল তাতে মচক মচক শব্দ উঠত নাচের সময় ক্যাবারি ড্যান্সে সেই প্রাণান্তকর প্রোটোটাই যথেষ্ট মাতাল না হলে উপভোগ করা অসম্ভব কিন্তু মাতাল হওয়াও বড় সহজ ছিল না সেই দোকানের পার্টনার বিশুবাবু তাড়াতাড়ি লাভের মুখ দেখতে মদের বোতলে প্রচুর জল মেশাতেন ফলে লোকের নেশা হতো না তবে যে মেয়েটি গান গাইত তার কিছু এলেম ছিল গরিব ঘরের কলেজে পড়ুয়া মেয়েটির বিষণ্ণ গলায় গান একটা ব্যক্তি লাভ করত কিন্তু রেস্টুরেন্টকে তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় করার জন্য দিশি বিলিতি নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আমদানি হওয়ায় মেয়েটির গলা চাপা পড়ে যায় এসব সত্ত্বেও দোকানটা হয়তো চলত মুশকিল হলো লোকেশন নিয়ে যে পাড়ায় দোকান সে পাড়াটা ভদ্রপল্লী সুতরাং একদিন গণ দরখাস্ত গেল কর্তৃপক্ষের কাছে অসহ্য গণ্ডগোল অসভ্যতা নোংরামি ভদ্রপল্লীকে একেবারে অধপাতে নিয়ে যাচ্ছে দোকান অতএব উঠল আমরাও বসলাম প্রায় পথেই বসলাম লাটুবাবুর ব্যবসা ছিল ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটের ব্যবসা টিম টিম করে চলছিল দপ করে চলে ওঠা দরকার তার জন্য টাকা চাই আমাদের মদের ব্যবসার কাঁচা টাকা পেয়ে ব্যবসাটা একটু বেশি দপ করে থাকবে অকস্মাৎ আমাদের অক্ষত বাড়িতে ফিল্মের বিখ্যাত কয়েকজন লোকে যাতায়াত দেখা গেল একজন সহনায়ক এবং এক চরিত্রাভিনেত্রীও পায়ে ধুলো দিয়েছিলেন আমরা যাতে উঠে গেলাম আর কি স্টুডিও পড়ায় নিত্যি বারো মাসে নানা ছবির মহরত হচ্ছে তার কোনোটা সিকিভাগ কোনোটা অর্ধেক কোনোটা বারো আনা উঠে বন্ধ হয়ে যায় এরকম মরু পথে হারানো ধারার বিস্তর ফিল্ম এখন হিমঘরে পড়ছে লাটুবাবু এরকম দুখানা অসমাপ্ত ছবি শেষ করে জনসভন্তে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন একটা ছবির নায়ক পরলোকে ডামি দিয়ে কাজ চালানো হলো আর একটা ছবির কাহিনী শেষাংশটা লেখা ছিল না সেটাও লাটুবাবু লিখলেন দুটো ছবি এক এক সপ্তাহের জন্য মুক্তি পেয়ে ফের হিমঘরে ফিরে গেল লাগলে আমরা লাল হয়ে যেতাম না লাগল না তবু লাটুবাবুই একমাত্র লোক যিনি ঋণটা স্বীকার করলেন বাবাকে বললেন চুক্তি মতো আপনারও যা গেছে আমারও তা গেছে কেউ কারোটা ধারি না তবু চল্লিশ হাজার টাকার ধার আমি মেনে নিচ্ছি আমি টাকাটা দেব তবে ধীরে ধীরে খুব ধীরে ধীরে তিনি কথা রেখেছেন ধীরে ধীরে খুব ধীরে ধীরে শোধ দিচ্ছেনও বটে না দিলেও বলার কিছু ছিল না কেউই তো দিল না এই ফিল্মের ব্যবসাটা ছিল আমার নামে ফলে লাটুবাবুকে নিরন্তর তাগাদা দিয়ে আদায় উসুল করার অনন্ত দায়িত্ব আমার উপর অর্শালো বলতে নেই এই যৌবন বয়সে এখন সেটাই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের প্রধান মামলা এক মাসে লাটুবাবু তিনশো টাকা যদি দেন তাহলে পরে ছ মাস চুপ করে থাকেন তারপর হয়তো পরপর তিন মাস একশো করে দিলেন তারপরে দু মাস চুপ আবার দুম করে একদিন হয়তো পঞ্চাশ টাকার বোমা ফাটান কিন্তু অতি বৃহৎ বিস্ফোরণ কদাচ ঘটে না ফলে চল্লিশ হাজার টাকা এখনও টেনে মেনেও পঁয়ত্রিশে নামেনি তবু লাটুবাবুর কাছে আমাকে প্রায় রোজ যাতায়াত বজায় রাখতে হয় টাকা দিচ্ছেন সুতরাং তিনি আমার সঙ্গে উত্তমণ্যের মতোই ব্যবহার করেন তার বিস্তর ফাই ফরমাসও আমাকে খেটে দিতে হয় আর আমি খাটিও না কথাটা ভুল বলা হলো আমি খাটি না খাটে রবি সর্বজ্ঞ এই ব্যক্তিত্বহীন ঘিন ঘিনে অমেরুদণ্ডী রবি তার ধারণা এটা লাটুবাবু ঋণ শোধ নয় এটা অহৈতুকি দয়া এমন কি লাটুবাবু যাতে উন্নতি হয় লাটুবাবু যাতে ঠিকঠাক পাওনা গণ্ডা আদায় করতে পারেন তার জন্যও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে রবি তার ধারণা লাটুবাবুর হাতে প্রচুর টাকা করি এলে তিনি আশু সর্বজ্ঞ ঋণ আরও বেশি বেশি এবং ঘন ঘন শোধ করবেন তখন প্রতি মাসে বড় বড় বিস্ফোরণ ঘটবে হাজার দু হাজার করে আজকাল রবি টাকার ব্যাপারে লাটুবাবুর সঙ্গে সাংকেতিক ভাষাতে কথা বলে তার তাগাতা দেওয়ার ধরনটা হলো লাটুবাবু এবার একটা ফাটান অনেক দিন তো কোনো আওয়াজই নেই লাটুবাবু ওই ভাষাতেই বলেন বারুদ কোথায় হে যে ফাটাবো দুদিন রোষো ফাটবে ফাটবে ভেবো না আমি হচ্ছি এক কথার মানুষ একবার যখন বলেছি যে শোধ দেব তখন ঠিকই দেব কড়াই গণ্ডায় 
এখন বারো দিনেই বুঝলে হে রবি খুব লজ্জার সুখে মাথা চুলকে বলে সে তো ঠিকই আজকাল কারুর কাছেই বারো দিনেই তবে এখন একটা ছোটোখাটো ফাটলে আমার একটু সুবিধে হতো লাটুবাবু লাটুবাবু সেদিন তার বৈঠকক্ষণে নতুন ক্যালেন্ডার লাগাবেন বলে রবিকে দিয়ে পেরেক পোতাচ্ছিলেন দেওয়ালে যে টুলটার উপর দাঁড়িয়ে রবি পেরেক পুতছিল সেটা প্রচণ্ড রকমের নড়বড়ে হাতুড়ির বদলে একটা ভাঙা নোড়ার আধখানা দিয়ে পেরেক ঠুকতে হচ্ছিল রবিকে দেওয়ালের চুনবালি খসে খসে পড়ছিল তার চোখে মুখে গায়ে লাটুবাবু নিচে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন ফাটবে হে ফাটবে আগে সে জমির বিয়েটা দি তারপর দেখো ছোটো খাটো নয় একদম অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে দেব এ কথা শুনে রবির হাত থেকে শিবের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারটা খসে মেঝেই পড়ে গেল লাটুবাবু যে আরও বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে এটা তার জানা ছিল না থাকলে তারই সমূহ বিপদ মাত্র বছরখানেক আগে আর একটা মেয়ের বিয়ে দিলেন লাটুবাবু সেই বিয়ের দোহায় দিয়ে মাস ছয় উপর হস্ত করেননি মুশকিল হলো লাটুবাবুর এই দুর্গে বৈঠকখানে বেশি অনুপ্রবেশ করতে পারেনি রবি রবি কেন কেউই পারেনি বৈঠকখানার পিছন দিকে ভিতর বাড়িতে যাওয়ার যে দরজা আছে তাতে অত্যন্ত মোটা কাপড়ের রন্ধ্র বা ফাঁক ফোকরহীন একটা পর্দা ছোলে অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য দরজার মজুত কপাট প্রায় সব সময় ভেজানো থাকে সেই রহস্যময় রূপকথার অন্দরমহলে লাটুবাবুর যেসব আত্মীয় পরিজন আছে তাদের কোনো দিন সে চোখে দেখেনি এমনকি তাদের কণ্ঠস্বরও বৈঠকখানায় পৌঁছয় না কখনো তবে খুব কদাচিৎ সেই কপাটে একটু একটু কড়াঘাত ও চুরি ঠিন ঠিন বেজে উঠতে শুনেছে রবি সেই শব্দ শুনে লাটুবাবু উঠে পর্দার আড়ালে চলে যান ফিস ফিস একটু একটু কথাবার্তা বলে আবার ফিরে আসেন ব্যাস ওই পর্যন্ত শিবের ক্যালেন্ডারটা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে লাটুবাবু আবার রবির হাতে দিলেন বললেন আবার ফেলু না কিন্তু সময়টা তো আমার ভালো যাচ্ছে না ঠাকুর দেবতার অপমান হলে ফের কুপিত হয়ে বসবেন রবি ক্যালেন্ডারটা পেরেকে ছুলিয়ে নেমে পড়ল লাটুবাবু আর একটা পেরেকে গিয়ে দিলেন বাঁদিকে দেওয়ালে এবার কালীর ক্যালেন্ডারটা লাগাতে হবে রবি নরবরে টুলটা সাবধানে উঠে সতর্ক গলায় জিজ্ঞাসা করে আপনার কয় ছেলে মেয়ে লাটুবাবু লাটুবাবু এই প্রশ্ন শুনে একটু বিরক্ত হন অন্তরমহলের খবর বড় একটা সোনাতে চান না কাউকে একটু বিরস গলায় বলেন ছেলে আর হলো কোথায় মাগিটা অপয়া বুঝলে কেবল মেয়ে বি হলো সারা জন্ম অল লাইবিলিটিস নো অ্যাসেট সন্দেহটা খুঁড়োধার হয়ে উঠেছিল রবির কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম রেখে সে জিজ্ঞাসা করল তাহলে আপনার আর কটা মেয়ের বিয়ে বাকি রবি সমস্যাটা লাটুবাবু বোঝেন তাই খানিকটা সান্ত্বনার গলায় বললেন আর মোটে দুজন ভেবো না ভেবো না চটপট হয়ে যাবে সে দুজনের জন্য একটা ভালো ছেলের খোঁজ পেয়েছি কথাবার্তাও শুরু হয়েছে এখন আর একটু খোঁজ খবর নেওয়া বাকি রবি কণ্ঠস্বর যতদূর নিস্পৃহ রেখে জিজ্ঞাসা করে তা পাত্রপক্ষের মেয়ে পছন্দ হয়েছে লাটুবাবু সান্ত্বনার গলায় বলেন না না দেখা দেখির স্টেজ এখনও আসেনি পাকা খোঁজখবর না নিয়ে দেখানোটা তো ঠিক নয় আমাদের পরিবারে বেশি দেখা দেখি নিয়মও নেই ও রবি খুব হতাশ হয় মেয়েটার বিয়েতে যত দেরি হবে তত তাকে লেজে খেলাবেন লাটুবাবু কাজেই মেয়েটা যত তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায় ততই ভালো তাতে লাটুবাবুরও উপকার রবিরও উপকার সব শেষে বুদ্ধদেবের ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারটা ঝুলিয়ে দিয়ে রবি নিজের গরজেই বলল ঠিক আছে লাটুবাবু ছেলেটা সম্পর্কে কি খোঁজ করতে হবে বলুন তো আমি না হয় খোঁজখবর নেব এ কথা শুনে লাটুবাবু একটু উজ্জ্বল হলেন বললেন নেবে নেবে বাঁচি তাহলে বড় দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি শুনেছি ছেলেটা এক্সেপশনাল শুধু চরিত্রটা যদি ভালো হয় তাহলে আর চিন্তার কিছু থাকে না রবির আজকাল বাস্তববোধ বেড়েছে বিনীতভাবেই জিজ্ঞাসা করল ছেলে তো ভালো কিন্তু আপনার মেয়ে কেমন এবার লাটুবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন বাপ হয়ে নিজের মুখে আর কি বলবো তোমাকে তবে আমার ছোট ভাইরা ওকে প্রথমে দেখেই বলেছিল এই যে ঝিলিক সেই থেকে আমার সেজমের নামই হয়ে গেল ঝিলিক রবি এ কথাতেও খুব ভরসা পেল না বাপেরা বাড়িয়ে বলেই উপরন্তু এই কট্টর পর্যনশীন বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া হওয়ার কথা নয় সে বলল রূপটাই তো বড় কথা নয় লাটুবাবু 
এক্সেপশনাল ছেলেরা পাত্রীর একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটাও চায় বুঝলেন লাটুবাবু গদগদ হয়ে বললেন ঝিলিকে তাও ফেল না নয় কলকাতার ছেলেরা সুন্দর মেয়ে দেখলে পিছুতে লাগে বলে একটু ডাগর ডগর হয়ে উঠতেই আমি ওকে ওর পিসির বাড়ি নাগপুরে পাঠিয়ে দিই সেখান থেকে সে বিয়ে পাশ করে এসেছে মেয়ে আমার সব দিক দিয়েই ভালো কিন্তু ছেলেটি শুনেছি বড় বেশি এক্সেপশনাল যদি এ বিয়েটা লাগিয়ে দিতে পারো তাহলেই বলে রাখলাম রবি তোমাকে আমি থোক হাজার টাকা দেব রবি খুবই চমকে উঠল তার হৃৎপিণ্ড ধক ধক করতে লাগল মুখে দেখা দিল রক্তচ্ছ্বাস তবু নিজেকে সামাল রেখে সে এই পরিস্থিতিতে একটু ব্যবসা বুদ্ধি খাটালো বলল মোটে হাজার টাকা এমন অভিমান ও তার ছেলের ভঙ্গিতে বলল যে লাটুবাবু ফের লজ্জা পেয়ে বললেন আচ্ছা আচ্ছা দু হাজার দু হাজার দেব রাহা খরচ বাবদ লাটুবাবু নগদ দশটা টাকাও দিলেন রবির সঙ্গে যে আমার নিরন্তর বনিবনার অভাব তার আর একটা কারণ রবির ওই ভেজা নেতার মতো চরিত্র সে কানে শুনল যে ঝিলিক সুন্দরী এবং বিয়ে পাস তবু তার মনের মধ্যে কোনো ভুরভুড়ি কাটল না দুলা লাগল না পুরো ব্যাপারটাকেই সে একটি অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করতে লাগল ঝিলিকের এই জায়গায় বিয়ে হলে সে লাটুবাবুর কাছ থেকে দু হাজার টাকা পাবে ফালতু টাকাও নয় তার পাবার দেওয়া দাদনেরই খানিকটা তবু তার এই চতুর্থ শ্রেণীর মানসিকতা সেই সম্ভাব্য টাকা চারদিকে চক্কর খেতে লাগল যেন বা সে লটারেই পাবে এমন নয় যে রবি পুরুষত্বহীন আবার এমনও নয় যে সে সাধু চরিত্রের লোক তবু এই ভরা যৌবন বয়সেও রবি যে যুবতীদের কথা ভাবে না তার কারণ ভাবার মতো জোর পায় না সে রবি ধরেই নিয়েছে তার চাকরি বাকরি ব্যবসা বা বিয়ে কিছুই হবে না বিশ্বভরা যুবতীদেরও সেতে গ্রহান্তরের মানুষ বলেই মনে করে যে সমস্যাটা যখন রবির সামনে আসে যে সমস্যাটা যখন রবির সামনে আসে তখন সে সেইটি নিয়েই এত বেশি ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে জীবনের অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলো তার মনে স্থান পায় না তাই ঝিলিকের চেয়েও ঝিলিকের বিয়ে এবং লাটুবাবুর দু হাজার টাকা তার কাছে এখন অনেক বেশি গুরুতর সে তাই নিয়েই ভাবতে লাগল নিয়মিত দাড়ি কামালে এবং পরিষ্কার ইস্ত্রি করা পোশাক পরলে রবিকে খারাপ দেখানোর কথা নয় তাদের পরিবারে সুন্দর বলে খ্যাতি আছে কিন্তু নিজের এই দিকটা সম্পর্কে সে কদাচিৎ সচেতন সর্বদাই নানান রকম ভয় ভীতি উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা সে কাটা হয়ে থাকে দাড়িটা কামানো বা ফর্সা পোশাকটা পরার প্রয়োজনই সে অনুভব করে না যৌবন বয়সে জীবনের এসব বাহুল্য সম্পর্কে সে উদাসীন হয়ে গেছে উত্তর কলকাতার একটি কো এডুকেশন কলেজে পড়ার সময় তার ওই উলোঝুলো পোশাক না কামানো দাড়ি ও না আচরানো চুলের জন্য সহপাঠী ও সহপাঠিনীরা তার নাম দিয়েছিল বোমভোলা কলেজে ক্লাসের রবি বসত পিছনের বেঞ্চে একটু জড়সরই থাকত প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা বৃত্তি প্রদর্শনের জন্য ছাত্র ও ছাত্রী মহলে তার বেশ জনপ্রিয়তা ছিল সবাই রবিকে পছন্দ করত কারোর সঙ্গেই তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা ছিল না কি করে থাকবে মেধাবী ছাত্র বা সুন্দরী ছাত্রীরা সবাই যে গ্রহান্তরের মানুষ আর বেশিরভাগই অ্যাটাকের খেলোয়াড় তার ক্লাসে অন্তত পাঁচজন সুন্দরী মেয়ে ছিল তাদের মধ্যে জনাতিন এক দুর্দান্ত সুন্দরী দুর্দান্তদের মধ্যে একজন রেশমি বসু তার গায়ের চামড়ার নিচে কি কৌশলে যে ঈশ্বর ফ্লোরোসেন্ট আলো ফিট করেছিলেন তাকে কে জানে কিন্তু সেই ল্যাম্প আলো দিত আর ওই মুখখানা কুঁদে তৈরি করতে ব্রহ্মার বিস্তর মেহনত গেছে সন্দেহ নেই রেশমি গড়পর্তা বাঙালি সৌন্দর্যবোধের চরম সীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল সুন্দরী মেয়েরা বোকা হয় বলে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে রেশমির মধ্যে বোকামি মেয়েলিপনা সংকোচ বা জড়তার লেশমাত্রও ছিল না সব ছেলের সঙ্গে সে খুব হই হুল্লোড় করত এমনকি রবির সঙ্গেও রবি তার দিকে তাকাতো ঠিকই কিন্তু তার বুকে কখনো সুরসুরি উঠত না মুখে দেখা দিত না কোনো রক্তচ্ছ্বাস আসলে সেই সময় কালিকাকার পরামর্শে চার রকম ব্যবসায় টাকা ঢেলে তাদের একের পর এক ভরা রবি ঘটছে তারা গরিব থেকে গরিবতর হয়ে যাচ্ছে আশুতো সর্বজ্ঞর স্ট্রোক হলো সেই সময়ে আর ঠিক সেই সময়ে লাটুবাবু হিমঘর থেকে উদ্ধার করা অসমাপ্ত ফিল্ম প্রিয়ার মন শেষ করে তিনটে হলে রিলিজ করলেন ঘটনাটা ঘটল এই প্রিয়ার মন দেখতে গিয়ে ফিল্মের ব্যবসায় তার নামে টাকা ঢালা হয়েছে সুতরাং রবির উদ্বেগ যথেষ্টই ছিল 
কিন্তু প্রিয়ার মনের পিছনে তাদের অবদান যে কতটা তা সে কাউকেই বলেনি সেদিন দারুণ বৃষ্টি রবি ভিজে ভিজে এক হাঁটু জল ভেঙে কলেজে গিয়ে দেখল কলেজে প্রায় ভু ভু প্রফেসরদের ঘর খাঁ খাঁ করছে দু চারটি ভেজা ছেলে মেয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে হাহাহি করে যাচ্ছে রবিকে দেখে তারা সোল্লাসে চেঁচালো বোম্বলা না তা আসবেই আমরা জানতুম ও তো টেরই পায় না কখন বৃষ্টি নামলো বা কখন রোদ উঠল রবি অর্থাৎ আমি একটু লজ্জা পেলাম কথাটা মিথ্যেও নয় প্রিয়ার মন আমাকে এতই উদ্বিগ্ন করে রেখেছে যে ছাতাটা পর্যন্ত নিয়ে বেরোতে মনে ছিল না যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোর অবধি এসেছি তখন বাড়ির ঠিকে যে ছুটে এসে ছাতা দিয়ে গেল দু চারটে ছেলে মেয়ের মধ্যে সেদিন রেশমিও ছিল আর সেদিন রেশমি ঠিক অন্য দিনের মতন উচ্ছল ছিল না কেমন যেন একটু উচ্চাটন হাবভাব আমাকে দেখে কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে গেল আমার গালে সেদিন প্রায় দিন সাতেকের বাসি দাঁড়ি গায়ে একটা আধ ময়লা আধ ভেজা বোতামহীম ডোরা কাটা সার এবং মোটা ধুতি পায়ে ঠনঠনে সস্তা চপ্পল ভিজেটি যে সেদিন বোধ হয় শ্রী আরও খোলতেই হয়েছিল কিছুক্ষণ আড্ডা মারার পরই একে একে সবাই কেটে পড়তে লাগল বৃষ্টি তোরও কমে এলো ধীরে ধীরে সেই সব অবধি রয়ে গেলাম আমি আর রেশমি ঠিক রয়ে গেলাম নয় রেশমি আমাকে চোখের ঠারে থেকে যেতে ইঙ্গিত করেছিল কেন কে জানে হয়তো নোট টোট টুকে দিতে বলতে বা রিক্সা ডেকে দিতে ফরমাস করবে রেশমি ছোটোখাটো ফরমাস আমি খেটেওছি সবাই চলে যাবার পর রেশমি সেদিন বলল চল বৃষ্টি থেমেছে দুজনে আজ একটু ইচ্ছে মতো ঘুরি ঘুরবে রাস্তায় যে হাঁটু জল রেশমি তার দীঘল চোখে ছদ্ম বিস্ময় ভরে তাকিয়ে বলল তুমি বুঝি জলকাদাকে ভয় পাও না না আসলে তোমার কথা ভেবে বলছিলাম এই আর কি যা দামি শাড়ি পরেছে একখানে নষ্ট করবে রবি তোমার সঙ্গে আজ আমার সিরিয়াস একটা কথা আছে আজকের মতো দিন তো আর পাবো না চট আমার সঙ্গে কারো সিরিয়াস কথা থাকতে পারে না 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 এ তো আমার বিশ্বাস হয় না তবু বললাম কোথায় যাবে কোথায় যাবে সেটা বাইরে বেরিয়ে ঠিক করব চলো না আজ অনেক কথা বলবো তোমার সঙ্গে আমি অর্থাৎ রবির এই সব সাংকেতিক কথায় তেমন কিছু মনে হলো না একবারও সে ভাবল না রেশমির হৃদয় ঘটিত কোনো বন্ধনে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাইছে বরং সে ভাবল রেশমি আজ তাকে নিশ্চয়ই তার লেটেস্ট প্রেমের ঘটনাটা শোনাবে যা রবিকে প্রায় অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে শুনতে হয় দুজনে বেরোল এবং জলকাদায় ভেঙে সাম্বাজার মুখ হাঁটা দিল হাঁটতে হাঁটতে বাস্তবিকই রেশমি গুনগুন করে মেলা কথা বলছিল আবোল তাবোল কথায় রবিকে বাড্ডই জিজ্ঞাসা করল তার বাড়িতে কে কে আছে তার ভাই বোনেরা কীরকম তারা কি খুব ধর্মভীরু খুব রক্ষণশীল রাস্তায় সেদিন সারি সারি ট্রাম থেমে আছে ট্রামের জটে থেমে আছে বাস ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার রাস্তায় তেমন লোক নেই আকাশে আরও ঘন ঘর মেঘ নিয়ে উঠছে চরবর করে বৃষ্টিও শুরু হলো হঠাৎ দুজনে দৌড়ে গিয়ে যে সিনেমা হলে লবিতে উঠল আশ্চর্য ভীষণ আশ্চর্য সেইটাতেই চলছিল প্রিয়ার মন লবি একদম ফাঁকা রবি খুবই অবাক হয়ে দেখল টিকিটের কাউন্টারে একটি লোকও নেই একটা ভোমা মাছি এ কাউন্টার থেকে ও কাউন্টারে উড়ে উড়ে বসছে বুকিং ক্লার্কে ঢুলছিল বসে বসে রবি শুনেছিল ছবিটা তেমন চলছে না কিন্তু এতটাই যে চলছে না সেটা তার ধারণা ছিল না প্রিয়ার মন তাকে এমন উদ্বিগ্ন করে তুলল যে লক্ষ্যই করল না বৃষ্টির জন্য মাথায় আঁচল তুলে যে ঘোমটাটি তুলে দিয়েছিল রেশমি সে ঘোমটা এখনও নামায় নিশে এবং রেশমি রবির দিকে চেয়ে মৃদু ও ইঙ্গিতপূর্ণ একটা রহস্যময় হাসি হাসছিল রবিকে গাড়ল বললে না প্রকৃত গাড়লদেরও অবমাননা হয় তা আমি বিলক্ষণ জানি তবু রবিকে আমি ততটা দোষ দিই না রেশমি যে তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এটা মনে করার মতন কোনো কারণও তার ছিল না গ্রহান্তরের মানুষেরা গ্রহান্তরের মানুষকে প্রশ্রয় দেবে এটাই তো স্বাভাবিক রবির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কিসের হঠাৎই রেশমি বলল ছবিটা দেখবে রবি প্রিয়ার মন একবার দেখেছে খুবই কষ্ট হয়েছে দেখতে এক সময় তো তার মনে হচ্ছিল সিটটা পর্যন্ত তাকে ঠেলা দিয়ে বলছে বাড়িতে যাও বাড়িতে যাও খামোখা জগৎদলের মতন বসে থেকো না মানুষের অনেক কাজ থাকে রবি তাই নাকুচকে বলল ছবিটা বোধ হয় ভালো নয় রেশমি হেসে ফেলে বলে বোকা 
আমরা কি ছবি দেখবো নাকি আমরা তো বসে বসে গল্প করব খারাপ ছবি হলে হল ফাঁকা থাকবে তাতে তো আমাদের আরও সুবিধে অগত্যা টিকিট কাটা হলো ভিতরে ঢুকে রবি আঁতকে উঠে দেখল সারি সারি মুন্ডহীন সিট যেন এক পাল কবন্ধ মরা চোখে চেয়ে আছে পর্দার দিকে গাটা একটু ছমছম করে উঠল তার রেশমির হাত চেপে ধরে সবাই এসে বলে উঠল চলো চলো চুলি যাই রেশমি হাত ছাড়িয়ে নিল না তার মুখে সুগন্ধি একটা শ্বাস ফেলে বলল এরকমই তো চাইছিলাম এসো না এসো বসি সিট দেখানোর লোককে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছিল রবি অন্ধকার থেকে একটা গমগমে গলা ভেসে এলো যেখানে খুশি বসে যান কোনো অসুবিধে নেই খুব পিছনের দিকে তারা বসল না হল একদম ফাঁকা নয় বসার পর রবি দেখল সামনের দিকে সস্তা ছিটে কিছু লোক আছে সংখ্যায় তারা নগণ্যই তবু আছে তো রেশমির হাত রবি ছেড়ে দিয়েছিল আগেই বসবার পর রেশমি আবার রবির হাত ধরল বলল রবি আমি অনেক দিন ধরে একটা কথা ভাবছি নিউজ রিল শেষ হয়ে ছবি টাইটেল পড়ছে পর্দায় উদ্বিগ্ন রবি একটা ঢোঙ্গিলে বলল তাই নাকি কি ভাবছি সেটা কি জানো কি বলো না এ তোমাকে আমাকে বিস্মিত রবি হেসে ফেলে বলে হ্যাঁ আমাকে নিয়ে আমি ভাবি না কেন ভাবু না কেন আরে আমাকে নিয়ে ভাববার মতো যে কিছু নেই আমি মোস্ট আন ইন্টারেস্টিং কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে রেশমি বলে তোমাকে এ কথা কে বলেছে কেউ বলেনি আমি জানি ছাই যেন চড়া মিউজিক দিয়ে টাইটেল শেষ হলো একটা ছাদের দৃশ্য একটি মেয়ে এলো চুলে ছাদে ফুলের টবে জল দিচ্ছে আলোর ব্যবহার দেখে মনে হলো দিনের বেলাই হবে মেয়েটা যথেষ্ট ভালো দেখতে জল দিতে দিতে হঠাৎ সে কি ভেবে একটা সূর্যমুখীর টবের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ফুলের সঙ্গে গাল ছোঁয়ালো তারপরই তেড়ে মেরে উঠে ঘুরে ঘুরে গান ধরল মোর হৃদয়ে লাগলো দোলা লাগলো দোলা লাগলো দোলা দৃশ্যটা কেটে ক্যামেরা গিয়ে ধরল একটা মেস বাড়ির অভ্যন্তরকে কয়েকজন যুবক জানালায় ভিড় করে কিছু একটা দেখছে আসলে দেখছে মেয়েটাকেই ঘরের অন্য ধারে চৌকির উপর বিছানায় বসে তরুণ নায়ক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সাধনা করে যাচ্ছে চোখ বুঝে আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছে জানলা থেকে একজন তার দিকে এগিয়ে এসে বলল এই সুবীর কি জিনিস রে দেখলি না তো ওফ দারুণ সুবীর একটু বিরক্তির ভাব ফোটালো মুখে কিন্তু তার রে গাছা অব্যাহত চলতে লাগল আবার মেয়েটার দৃশ্য চটুল সুরে মেয়েটা গেয়ে যাচ্ছে এমন ঝিনুক যদি হয় আর প্রেম যদি মুক্তর মতো হয় তাহলে কি হয় কি হয় সেই প্রেম কোনো দিন যায় না ভোলা যায় না ভোলা যায় না ভোলা যায় না ভোলা মোর হৃদয়ে লাগলো দোলা লাগলো দোলা লাগলো দোলা মাঝে মাঝে নায়কের রেগাসা পাঞ্চ হয়ে যাচ্ছে প্রথম দৃশ্যটা অবিকল একবার ছাদ ও একবার মেজ বাড়ি এবং দোলা ও রেগাসায় ঝুলতে থাকল রবি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না ছবিটা দোষটা কোথায় হচ্ছে কিন্তু দোষ যে একটা হচ্ছে তা সে টের পাচ্ছিল হঠাৎ সে হাতে চিমটি খেয়ে চমকে উঠে বলল কিছু বলছ অনেকক্ষণ ধরে তো বলার চেষ্টা করছি কি দেখছো এমন হাঁ করে রবি বিরস মুখে বলে ছবিটা জমছে না 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 জমুক আমাদের তাতে কি পাশে কোনো মহিলা থাকলে ওরকম অন্য মনস্ক হতে নেই তাতে মহিলাটি জেলাসে ফিল করতে পারে ও জেলাসি তা জেলাসি কি আছে তোমার পর্দের মেয়েটা কি আমার চেয়ে সুন্দর মোটেই না তাহলে অমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না তো কিন্তু না তাকিয়েই বা রবি থাকে কি করে এই ছবিটা তাদের পয়মন্ত মদের ব্যবসার একটা মোটা টাকা টেনে নিয়েছে ওই যে মেয়েটি নাচছে ও হচ্ছে ছবির নায়িকা এই দৃশ্যটা তোলা হয়েছে লাটুবাবুর আগের আমলে যখন ছবিটা প্রথম হয়েছিল তখন নায়িকাটি ছিল তন্নি এবং যুবতী লাটুবাবুর আমলে ছবির বাকি অংশ তোলার সময় নায়িকা আরও নামি দামি ও মোটা হয়েছে দেখতে খারাপ নয় কিন্তু নাচটাই সব ঢিলে করে দিয়েছে ওই শরীর নিয়ে কি নাচা যায় আবার চিমটি খেয়ে রবি চোখ বুঝে বলল দেখছি না দেখছ দেখছ মায়েরই না দেখছি না 
তবে আমার কথা কেন যাচ্ছি না কেন তোমার বেশ কি বলছিলে আর একবার বলো সব কথা কি দুবার করে বলা যায় শুনব কি করে দু দুটো গান চলছে সাইমাল টেনাসলি তাতেই তো গোপন কথা বলতে সুবিধে গো রবি অবাক হয় গোপন কথা রেশমির গোপন কথা তাকে কেন রবি নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসে বলে হ্যাঁ এবার বলো আমি জানতে চাই তুমি অমন চার্লি চ্যাপলিনের মতো ট্র্যাম্প সেজে থাকো কেন লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তুমি তো আসলে ট্র্যাম্প ন রবি চট করে নিজের গালের খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বোকার মতন একটু হেসে বলল দাঁড়ির জন্য বলছ শুধু দাঁড়ি বা পোশাক নয় তোমার কথাবার্তাতেও কনফিডেন্সের অভাব নিজেকে তুমি বড্ড আনইম্পর্টেন্ট ভাবো রবি এ কথার জবাব খুঁজে পায় না কারণ পর্দায় তখন নায়ক জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে একা পিছন থেকে তার পাঞ্জাবিতে অনেকটা ছেঁড়া জায়গা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ দারিদ্র ক্যামেরা গলা বাড়িয়ে নায়িকার বাড়ির জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকে দিল নায়িকা ডিভানে বসে একটা ম্যাগাজিন দেখছে উর্দি পড়া বেয়ারা চায়ের ট্রলি নিয়ে এসে ঘরে সেলাম দিল নায়িকা চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে কবজির ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে ঘরে পিয়ানো আছে মস্ত রেডিওগ্রাম আছে অর্থাৎ নায়িকা বড় লোকের মেয়ে জিনিসগুলো রবির খুবই চেনা আসলে তাদেরই বাড়ির জিনিস শুটিং করতে নিয়ে গিয়েছিলেন লাটুবাবু হঠাৎ একটা মোটরের হর্ন শোনা গেল বাইরে নায়িকা চমকে হাতে ম্যাগাজিনটা টেবিলে রেখে উঠে পড়ল পরের সিনটা রবি জানে আনমনে বলে ফিরল এবারে ঝগড়াটা লাগবে ঝগড়া রেশমি অবাক হয়ে বলল কিসের ঝগড়া আমার কাছে তুমি কি রাগ করলে রবি রবি বলল না তো বাস্তবিকে আমি নিজেকে আনইম্পর্টেন্ট ভাবি রেশমি তবে ঝগড়ার কথা বললে কেন আমি কি ঝগড়াটি রবি মাথা নেড়ে বলল না মোটেই নয় তাহলে রবি কি করে বোঝাবে যে সে রেশমির কথা বলেনি সে নায়ক নায়িকার কথা বলেছে বাস্তবিকই ঝগড়ার আয়োজন হচ্ছিল পর্দায় নায়িকা একটি আধুনিক যুবকের সঙ্গে মস্ত একটা গাড়িতে করে চলে যাচ্ছে হঠাৎ দরিদ্র নায়ক মেজবাড়ি থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজ দিয়ে ভিজ দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য পা বাড়াতে এই গাড়িটা ব্রেক কষে এক ঝলক জল ছিটকে এসে লাগে নায়কের গায়ে নায়িকা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে চোখে দেখতে পান না আর একটু হলেই তো মরতেন দরিদ্র নায়ক গম্ভীর মুখে বলে আমাদের মতো লোকের মরাই ভালো তিলে তিলে মরার চেয়ে আপনাদের দামি গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরলে বোধ হয় তাড়াতাড়ি স্বর্গে পৌঁছনো যেত আচ্ছা আপনারা খুব বড় লোক না লাটুবাবু নিজে লেখা সংলাপ তার ধারণা এই ডায়ালগে হাত তালে পড়বেই না পড়ল না রবি হতাশ গলায় বলল গরিব বড় লোকের ক্লাসটা আরও খেলিয়ে তুলতে পারলে হতো বলেই খেয়াল হলো কাজটা ঠিক হয়নি তাই তাড়াতাড়ি অন্য কথায় যাওয়ার জন্য বলল বুঝলে ব্যাপারটাকে যেন তুমি একদম ঝগড়াটি নও বড় লোকের মেয়েদের যেরকম চড়া মেজাজে থাকে তোমার সেরকম কোনো মেজাজে নেই রেশমি নূতনতর বিস্ময়ে বলে এ তাহলে গরিব বড় লোকের ক্লাসে কোথায় বা আসছে কেন তুমি যতই কেমন ফ্লেস করে থাকো না কেন রবি আমি জানি তুমিও ভীষণ রিচ ফ্যামিলির ছেলে কিন্তু ততক্ষণে উদ্বিগ্ন ও অন্যমনস্ক রবি চোরা চোখে পর্দার দিকে তাকিয়েছে পর্তের নায়িকা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল অন্তত আপনার মতো ভ্যাগাবন্ডি নই নায়কের দৃঢ় গলায় বলে উঠল ঐশ্বর্য আর সম্পদের পাহাড় আপনাদের দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে রেখেছে ঠিক এই সময়ে স্টিয়ারিং হুইলে বসে নায়িকার প্রেমিক ও এই ছবির প্রতিনায়ক বলে উঠল ওসব বাজিলুকের সঙ্গে কথা বলছো কেন রিনি চলো পার্টিতে দেরি হয়ে যাবে হে রিচ রবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে আমরা হয়তো এক সময় রিচ ছিলাম রেশমি এখন আর নই কেন কি হয়েছে সে অনেক কথা রেশমি আবার হাত বাড়িয়ে তার হাত মুঠো করে ধরে বলে রিচ নাই বা হলে তুমি যেমনটি আছো চিরকাল তেমনটি থাকো তাহলেই হবে কি হবে রেশমি একটা কিছু হবে রবি বড্ড বোকা বোকা ভান করো তুমি বুঝতে চাও না এতটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের পরও যে ব্যাপারটা বুঝতে পারে না তাকে গাড়ল না বলে রবি সর্বজ্ঞ বলাই কে ভালো নয় 
আমার তো মনে হয় কাউকে খুব অপমান করতে হলে তাকে রবি সর্বজ্ঞ বলে অভিহিত করলে যথেষ্ট অপমান করা হয় পৃথিবীতে একটা নতুন গালাগাল চালু হোক রবি সর্বজ্ঞ বাস্তবে কি রবি ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না তার অবশ্য আর একটা কারণও আছে কি কারণে জানি না পর্দার নায়িকা হঠাৎ তেড়ে ফুরে নায়কের গালে একটা চর কষালো ঠিক সেই সময় যখন রেশমি ওই অবিশ্বাস্য চমকপ্রদ ও উত্তেজনাকর ইঙ্গিতটি করছিল রবি মাথা নিড়ে বলল এরকম থাপ্পড়ের কোনো মানে হয় না বাড়াবাড়ি রেশমি হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল খামচে ধরল বুকের জামা ফোপানির মতো একটা শব্দ করে বলল তুমি আমার কথা শুনছ না শুনছ না কেন হ্যাঁ কেন কেন ইম্পর্টেন্স দিতে চাইছ না আমাকে কেন তুমি এরকম হ্যাঁ রবির মাথাটা তখন টাল খাচ্ছিল পর্দার ছবি ও রেশমির মধ্যে সে কোনো ভারসাম্য আনতে পারছি না কিন্তু সে হঠাৎ বুঝতে পারছে রেশমি একটা গভীর কথা বলতে চায় সে কথা উড়িয়ে দেওয়ার নয় উপেক্ষা করার নয় কিন্তু তার মনের উপর হীনমন্যতার যে পলিমাটের স্তর তা ভেদ করে রেশমির পঞ্চসর কিছু তেই বিতে চাইছিল না রেশমির আক্রোশে ও আক্রমণে সে কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল পর্দায় তখন পার্টির দৃশ্য দেখানো হচ্ছে নায়িকা পিয়ানোয় বসে গান গাইছে দুঃখেরই গান তবে মিউজিক বড্ড বেশি জড়া নায়িকা গাইছে এই দুনিয়ায় ধনী দরিদ্র বলে কিছু নেই আছে শুধু মানুষ 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 হৃদয়ের চেয়ে টাকা বড় নয় প্রেম যে সোনার চেয়েও দামি রেশমি তার মুখে উপরজুপরি সুগন্ধি শ্বাস ফেলে বলে কেন তুমি আমাকে পাত্তা দাও না আমি কি খারাপ বলো 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 রবির মাথাটা তখনই চক্কর দিচ্ছিল কোনো জবাব আসছিল না মুখে রেশমির আক্রমণের ঝাঁজ একটু কমে এলে সে আস্তে করে বলল আমি খুব গরিব রেশমি খুব সামান্য আমাদের পরিবারের একটা বিরাট অধপতন ঘটে যাচ্ছে ওই যে দেখো ওই যে পিয়ানোটা ওটা আমাদের লাটুবাবু শুটিং করতে নিয়ে আর ফেরত দেননি যা কিছু আমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তার ফিরে আসছি না রেশমি এই গল্পের শেষটা আমি জানি ওই পিয়ানোটা বাজিয়েই নায়ক নায়িকা শেষ দৃশ্যের ডুয়েট গাইবে কিন্তু আমাদের পিয়ানোটা পথ্য উন্মাদের দিকে মানুষ যেরকম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে হলঘরের প্রায়ন্ধকারে তেমনি তার দিকে চেয়েছিল রেশমি তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল তুমি ওই ছবিটা দেখছিলে আর আমি আর আমি যে এতক্ষণ কত আশা নিয়ে ছি রবি ছি রেশমি ঝাঁ করে দাঁড়ালো তারপর ঘূর্ণিঝড়ের মতন বেরিয়ে গেল হল থেকে আহাম্মুক রবি তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল ঠিকই কিন্তু রিফ্লেক্স কম বলে বাইরের ভিড়ে আর রেশমিকে খুঁজে পায়নি কিন্তু তারপর অনেক দিন ধরে সে ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে কি একটা যেন ঘটতে যাচ্ছিল হায় 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 সেটা ঘটল না রেশমিকেও পরে বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে রবি রেশমি মৃদু হেসে বলেছে ও কথা থাক হিপনোটিজমটা কেটে গেছে ঘটনার মাত্র আট ন মাস বাদে বিয়ে পরীক্ষার পরই রেশমির বিয়ে হয়ে যায় তারও প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন রবি বুঝতে পারে খুবই প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পারে যে রেশমি একদা তার প্রেমে পড়েছিল অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটার আর কোনো মানে হয় না তাই একদিন রবি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে রেশমির শ্বশুরবাড়িতে হানা দিল রেশমি তুমি কি আমাকে মানে আমার প্রেমে পড়েছিলে হ্যাঁ গো বুদ্ধু বুঝতে এতদিন লাগলো ইস তা সেটা সেদিন কেন স্পষ্ট করে বলনি যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলেছিলাম যতদূর বেহায়া আর নির্লজ্জ হতে হয় ততদূর হয়েছিলাম তবু তুমি বুঝিলে না প্রিয়ার বোন তো তোমার মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছিল সেদিন রবি ধপাস করে একটা চেয়ায় বসে নিজের মাথা চেপে ধরল এবং অনেকক্ষণ দুঃখে ও শোকে উ উ করল রেশমি নরম গলায় বলল দুঃখ করো না ঠিক এই জন্য বোধহয় তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম তুমি তো ঠিক নর্মাল ট্র্যাকে চলো না বলতে নেই তোমার প্রতি আমার এখনো বড় মায়া মাঝে মাঝে ভাবি জানো আহা রবিটার কি হবে কেউ কি দেখবে পৃথিবীতে ওরকম বোকার যে গতি হয় না ভাবো রেশমি ভাবো সত্যি ভাবো না বানিয়ে বলছ সত্যিই ভাবি গো আমার মতে তোমাকে নিয়ে আর কেউ এত ভাবে না সিঁদুর পরা রেশমি থেকে চেয়ে রবি বলল তবে কি আজও রেশমি মৃদু একটু হেসে বলল খুব শিওন্যই হয়তো 
সেই হয়তো আজও ঝুলছে রবি সর্বক সমগ্র জীবনটাই অর্থাৎ এই যৌবন বয়স পর্যন্ত ওই হয়তো কথাটার উপর নির্ভরশীল সে নিজে কিছুই গড়ে তোলে না কিছুই ঘটায় না ঘটনার মাঝখানে মাঝে মাঝে পড়ে যায় তখন খুবই ঘুরপাক খেতে হয় তাকে বুঝতে দেরি হয় সিদ্ধান্ত নিতে আরও দেরি হয় রুদ্রাক্ষ সেন সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার পর সাত দিন বাদে লাটুবাবু একদিন বললেন খবর ভালো নয় হে কেন লাটুবাবু ছোকরার পরিবার তেমন গা করছে না বুঝলে কেন গা করছে না কেন ছোকরার জন্য মোট বারোটা মেয়ে বাছাই করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজন আছে কেমিক্যাল বায়োলজিস্ট ক্যানাডায় থাকে বলেন কি রবি যথেষ্ট অবাক হওয়ার চেষ্টা করে আর বলি কি মেয়েরা যে কেন এত বেশি লেখাপড়া শিখতে যায় সে তো বটেই সে তো বটেই ব্যক্তিত্বহীন রবি অতপর বঙ্কিমের একটা কোটেশন হুবহু মুখস্থ বলে লাটুবাবুকে তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করে স্ত্রী লোকের বিদ্যা নারিকেলের মালার মতো কখনো আধখানা বই পুরা দেখিলাম না কিন্তু লাটুবাবু সে কথায় কান্না দিয়ে বিষণ্ন গলায় বলেন আমার ঝিলিক আছে বারো নম্বরে বুঝলে কিন্তু অত দূর কি আর গড়াবে অন্য পাত্র দেখব আরে ধুর সে তো উপায় না থাকলে দেখতেই হবে কিন্তু এ ছোকরা ছিল সত্যিকারে ব্রিলিয়ান বিয়েটা লাগাতে পারলে যাতে উঠে যেতাম রবি একটু ভেবে চিনতে বলে হ্যাঁ সে অবশ্য ঠিক কথা লাটুবাবু আরও বিষণ্ন হয়ে বলেন ওদের খাইটাও একটু বেশি নগদই চায় দশ পনেরো হাজার তার উপর সোনাদানা এবং অন্যান্য সব কিছু তো আছেই দশ পনেরো বলেন কি তাতেও আমি রাজি হয়েছিলাম বুঝলে ঝিলিকের জন্য লাখ টাকা রিস্কও নেব কিন্তু বারো নম্বর পর্যন্ত কি গড়াবে তোমার কি মনে হয় নগদ দশ পনেরো হাজার শুনে রবি সেই ছোকরার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে লাখ টাকার কথা শুনে লাটুবাবুর প্রতিও তার শ্রদ্ধা হতে থাকে রবি ভেবে চিনতে বলল গড়াবে না এমন কথাও বলা যায় না ওরা হয়তো বারো জনকেই দেখে তারপর সিলেক্ট করবে চিন্তিত লাটুবাবু বললেন সে তো বুঝলাম কিন্তু এই বারো জনের কেউ তো ফেল না নয় সারা দেশে ঢুঁড়ে ছাঁকা ছাঁকা সব মেয়ে বেঁচেছে লেখাপড়ায় যেমন দেখতে শুনতেও তেমন জনাদুই রেডিওতে গান টানো গায়ে শুনেছি ঝিলি কি আর ওদের সঙ্গে পারবে তোমার কি মনে হয় রবি নাকের ডগার উপর ছোলানো দু হাজার টাকার বান্ডিলটা দুলতে দুলতে দূরে সরে যেতে থাকে সে বিরসপদনে বলে এত কম্পিটিটার তা আগে বলতে হয়তো আপনার মেয়ে আর সকলের সঙ্গে পারবে কি না তাই বা বলি কি করে আপনার মেয়েকে তো এখনও আমি চোখেই দেখিনি আহা আহা একটা আন্দাজ তো করতে পারো তোমার সিক্স সেন্স কোনো কাজ করে না রবি একটু রেগে গিয়েই বলে আমার সিক্স সেন্স দুতরফেই কাজ করে হ্যাঁও বলে নাও বলে তার মানে বলছি তো আমার সিক্স সেন্সকে বিশ্বাস নেই আগে বলুন আপনি ম্যাক্সিমাম কত টাকা ঢালতে রাজি আরে বললাম তো লাখ টাকাতেও পিছুবো না কিন্তু তাতে কি আজকাল লাখ দু লাখ বহু লোকের হাতের ময়লা ওই বারো জনে বারোটা বাবাই হয়তো বারো জন কোটিপতি না বাঙালি কোটিপতি সংখ্যা অত হবে না তোমাকে বলেছে লাটুবাবু একটা ধমক দিন কোটিপতি আজকাল ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসেও পাওয়া যায় বুঝলে ওটা কোনো ভরসার কথা নয় ভরসা পায় এমন কথা বলো তো সেই সব কথা বলো লাখ থেকে কোটির সংখ্যায় পৌঁছে রবির মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল সে নেশাগ্রস্তের মতো মোদির চোখে চেয়ে বলল আপনি তিন হাজারে উঠুন তিন হাজার কি বলছ বললাম যে লাখেও রাজি শুধু লাগিয়ে দাও না 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 আমি আমার শেয়ারটার কথা বলছিলাম যদি লাগতে পারে তাহলে ও তোমার শেয়ার লাটুবাবু বিস্ময় ভরা বিরক্তির সঙ্গে বললেন সেটা কোনো প্রবলেম হবে না আগে তো লাগাও তারপর তিন কেন পাঁচ দেব দেবেন আপন গড রবি উত্তেজনে প্রায় লাটুবাবুর হাত চেপে ধরেছিল আর কি লাটুবাবু চট করে হাত দুখানা সরিয়ে নিয়ে বললেন আহা অত ইমোশনাল হচ্ছ কেন তোমার তো হকের টাকা কিন্তু সে কথা ভাবছিল না রবি 
সে ভাবছিল দেশটার কথা লাখ বা কোটি যখন আরও অনেকের কাছে কোনো সমস্যা নয় তখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে একটা বিপুল উন্নতি ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু এই অঘটন কবে এবং কখন এবং কিভাবে তার অগোচরে ঘটে গেল তাই সে অবাক হয়ে চিন্তা করছিল নিজের জীবনে অর্থনৈতিক গতিটা নিম্নগামী হওয়ার দরুণই কি সে নিজের জীবনে অর্থনৈতিক গতিটা নিম্নগামী হওয়ার দরুণই কি সে সমাজে দেখে এই উন্নতির লক্ষণগুলো ভালো করে লক্ষ্য করেনি তাই হবে আশু সর্বজ্ঞ তার চারটে ব্যবসা চার ছেলে নামে আলাদা করে দিয়ে যান মরার আগে তার সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর ফুরসত পাননি একমাত্র বড় ছেলে মোহিত সর্বজ্ঞ লায়ক হয়েছে তখন তার বিয়েও দিয়েছেন মোহিত সে শ্বশুর বিষয় বুদ্ধিতে পাকা মাথার লোক নিউ ভেঞ্চার পছন্দ করেন না তার পরামর্শে মোহিতোষ মদের ব্যবসাটা নিজের নামে নিয়েছিল মদের ব্যবসাটা পুরোপুরি একজনকে দেওয়ার ইচ্ছেও আশুতোষের ছিল না কিন্তু তার পরন্ত সময়ে ওই বেহাই অর্থাৎ মোহিতোষের শ্বশুর তাকে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন সেই সুবাদে তার পরামর্শের দাম তখন বেড়েছে তবে মোহিতোষকে হাত ধরে আশুতোষ অনুরোধ করেছিলেন তোমার ভাইদের যেন ভাত কাপড়ের অভাবটা না হয় ব্যবসা তোমার নামে আছে থাক কিন্তু ওদেরও বঞ্চিত করো না মোহিতোষ বাপের কথাটা রাখেনি এ ব্যাপারে তার যুক্তি খুব সাদামাটা এবং জোরালো আশুতোষের মৃত্যুর পর সে তার ভাইদের পরিষ্কার বলে দিল বাবা তার সব ক্যাপিটাল চার ভাগে ভাগ করে চারটে ব্যবসাতে লাগিয়েছিলেন তোমাদের ব্যবসা ফেল করেছে তার জন্য তো আমি দায়ী নই এর ওপর তো আর কথা চলে না ঝগড়াঝাটি অবশ্য বিস্তর হয়েছিল কিন্তু পৈতৃক এবং বংশগত মদের ব্যবসা মোহিতোষের হাতেই চলে গেল তবু কিছুদিন মোহিতোষের সঙ্গে পৈতৃক বাড়িতে একান্নবর্তী থাকতে পেরেছিল তারা তখনও ভাত কাপড়ের অভাব তেমন দেখা দেয়নি কিন্তু সে মাত্র বছর দুয়ের জন্য তারপরে মোহিতোষ পৈতৃক বাড়ি ভাগাভাগির প্রস্তাব দিল এবং সেই প্রস্তাব কার্যকরও হলো নিজের অংশটা দেওয়াল তুলে একদম আলাদা করে নিল মোহিতোষ এবং সেই অংশকে ঘষে মেজে সংস্কার করে নিল চরম উদারতার পরিচয় দিয়ে নিজের মাকেও সে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল তবে সেই প্রস্তাবে নাকি মা রাজি হননি বেঁচেও ছিলেন না বেশি দিন তখন থেকে যে অর্থনৈতিক অবনতি আরম্ভ হলো তার পাল্লায় পড়ে আর রবি চারদিককার সমাজ ব্যবস্থার এই দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করার অবকাশ পায়নি মেজদা সর্বতোষ কিছুকাল বেকার ও উদ্দেশ্যহীন জীবনযাপন করার পর হঠাৎ মধ্যপ্রদেশের এক খনিতে চাকরি পেয়ে চলে যায় পরের জন অর্থাৎ ছোটদা ছোটদা যিশুতোষ সে ভাগ্যদোষে কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির লোক হয় পরিবারের এই হঠাৎ পতনের ঘটনাটি সহ্য করতে পারেনি প্রথম দিকে বীর বীর করত তারপর কিছুদিন চুপচাপ থাকতে লাগলো মা মরে যাওয়ার মাস ছয়েক বাদে একদিন ভোরে গঙ্গা স্নানে গিয়ে আর ফিরল না মাইলখানেক ভাঁটিতে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল মোহিতোষ খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সর্বতোষের বাড়ির অংশ কিনেছিল যিশুতোষের ওয়ারিশন বলতে তারা তিন ভাই কিন্তু কিন্তু মোহিতোষ রবির দাবির কথা ভুলে গিয়ে যিশুতোষের অংশটাও নিয়ে নিল রবি এখন সেই বাড়ির পিছনে দিকখানা দুখানা খুপড়ি নিয়ে আছে ঘরগুলো হয়েছিল চাকরদের থাকার জন্য বাড়ি ভাগাভাগের সময় মোহিতোষ সেই ঘরগুলোরও হিসেব ধরে বলা বাহুল্য মোহিতোষ অ্যাটাকের খেলোয়াড় এখন সে নানাভাবে চেষ্টা করছে যাতে রবি বাড়িটা ছেড়ে দেয় বছরখানেক আগে থেকেই চেষ্টা শুরু হয়েছে একদিন মোহিত হুট করে এসে ঘরে ঢুকে চারদিক দেখে টেকে নাক কুচকে বলল এহ এ যে একেবারে চাকর বাকরদের ঘর করে তুলেছিস তাই এই এদো ঘরে তোর পড়ে থাকা দরকারটা কি হ্যাঁ রবি সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্স নিয়ে বলল কোথায় যাব মোহিতোষ খুব সমবেদনার সঙ্গে বলে তুই তো আর আমার ফেল না নয় ওই সামনের দিকে গ্যারেজের উপরে যে ঘরখানা করেছি সেখানে গিয়ে থাক না আলো হওয়া আছে তো এ ঘরে বেশি দিন থাকলে যে জক্কা হয়ে যাবে বরং এখানে একটা সেলার মতো করা যায় সেলার অর্থাৎ মদের গোডাউন হোক তাতে রবির আপত্তি নেই কিন্তু মোহিতোষের ওপেনিং গ্যাম্বিটটা বুঝতে পারছিল না সে মিনমিন করে সে বলল এটা তো আমার অংশ এখানে সেলার হবে কি করে মোহিতোষ খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল তোর অংশ তো কী হয়েছে বরং কয়েক হাজার টাকা দিচ্ছি লিখে দে টাকাটা নিয়ে ব্যবসা ট্যবসা করতে পারবি আরে বসেই তো আছিস রুবি কথাটাই সায় দেয়নি না দিয়ে অবশ্য ভালোও করেনি খুব একটা কয়েকদিনের মধ্যেই মোহিতোষ স্ট্র্যাটেজি বদলালো 
হঠাৎ একদিন মোহিত সে চাকর এসে ট্রেতে করে কিছু সুস্বাদু খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল রবিকে বলল বৌদিমণি পাঠিয়েছে রবি সন্দেহপ্রবণ মন মাংসের বাটি থেকে এক টুকরো মাংস এবং এক মুঠো ফ্রায়েড রাইস নিয়ে সে আগে একটা কাককে খাওয়ালো দেখল কাকটা মরে কি না মূল্য না দেখে তবে খেল এরপর থেকে প্রায় বৌদি এটা ওটা পাঠাতে লাগল ব্যবস্থাটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে ভেবে রবি পাড়া থেকে একটা বিড়ালের বাচ্চা জোগাড় করে আনে আগে তাকে খাওয়ায় প্রতিক্রিয়া দেখে তারপর নিজে খায় কদিন পর মোহিত সে নিজে এসে বলল আরে তুই তো একা লোক দুটো ঘর দিয়ে তোর কি হয় হ্যাঁ ও ঘরটা আমি নিচ্ছি কিছু ভাড়া পাবি রুবি অ্যাটাকের খেলোয়াড়দের ভয় পায় প্রথমটাই গাঁয়ে গুঁই করলেও সে সবদি রাজি হতে হলো মোহিত সে ঘরটায় আলমারি টালমারি বসিয়ে দিব্যি মদের গোডাউন বানিয়ে ফেলল ভাড়ার অঙ্ক কিছু ঠিক হয়নি তবে মোহিত তিরিশটি করে টাকা দিয়েছিল প্রথম কয়েক মাস তারপর আর উচ্চবাচ্য করে না একদিন রবি মিনমিন করে ভাড়ার কথা তুলে মোহিতোষ বলল ক টাকাই বা ভাড়া হয় তার চেয়ে কিছু থোক টাকা নিয়ে ছেড়ে দে না রবি জানে ছেড়ে দিলে সে পথে দাঁড়াবে সুতরাং ভয়ে সে আর ভাড়ার কথা তোলে না এখন মদের গোডাও নাকের ডগায় নিয়ে সে থাকে কিন্তু জানে বেশি দিন নয় মদের গোডাউন সম্প্রসারিত হয়ে একদিন আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে তার বসবাসের ঘরখানাও কেড়ে নেবে যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন উঠে উঠে একটা মানসিকতা নিয়ে সে ঘরখানা আঁকড়ে আছে মাত্র নিজের অস্তিত্বের এই সংকটই সম্ভবত তাকে এতদিন সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্ধ করে রেখেছিল লাটুবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে এক নতুন চোখে চারদিকটাকে দেখার চেষ্টা করল তার মনে হচ্ছিল চারদিকটাই লাখোপতি কোটিপতি লোকে গেজগেজ করছে বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না বটে আমার হীনমূন্য স্বভাবের তরুণ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি সহজে মিশতে না পারলেও নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আমার চট করে ভাব হয়ে যায় নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ মানুষই আমার মতো ডিফেন্সের খেলোয়াড় কোনো অফিসে ঢুকে আমি সাহেব বা বড়বাবুদের কাছে যেতে ভরসা পাই না আরদালি পিয়ন বা বড়জোর কেরানি দ্বারস্থ হই আমার এই স্বভাবের ফলেই বড্ডার চাকর রাখালের সঙ্গে আমার চট করে ভাব হয়ে গিয়েছিল বলতে দ্বিধা নেই তার মালিকের ভাই হওয়া সত্ত্বেও আমাকে রাখাল তার চেয়ে উঁচু শ্রেণীর মানুষ বলে মনে করে না বোধ করি সেজন্যই আমার প্রতি সে একটু অনুকম্পাও বোধ করে বৌদি এখনও খাবার পাঠায় রোজ না হলেও সপ্তাহে দু তিন দিন তো বটেই সেই খাবার পৌঁছে দিতে আসে রাখাল বড্ডা মহিতোষজি আমার শত্রুপক্ষ সেটা রাখাল চট করে বুঝে ফেলেছে খাবার পৌঁছতে এসে সে তাই দুদণ্ড বসে কথাবার্তা কয় তার একটা পেটেন্ট কথা হলো দাদাবাবু এই শত্রুপুরি ছেড়ে কেটে পড়ো দুনিয়ায় কি পুরুষ মানুষের জায়গার অভাব কোনো কোনো পুরুষ মানুষের যে দুনিয়ায় সত্যি জায়গার অভাব এটা আমি তাকে বোঝাতে পারি না রাখাল আমার সামনেই বিড়ি ধরায় তারপর বলে এমনিতে যদি না যাও তবে অন্যভাবে কিন্তু তোমাকে তাড়াবে তোর জোর চলছে বুঝলে শঙ্কিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করি এ কিসে তোর জোর রাখাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে বহুতি প্রায় তারা পিঠে যাচ্ছে সেখানে এক তান্ত্রিককে ধরেছে শুনেছি তিনি নাকি সব সিদ্ধ তান্ত্রিক মারণ উচাটন বসীকরণ সব নাকি জানে অজানা আশঙ্কায় আমার পুকটা গুড়গুর করে ওঠে মারণ উচ্চাটন বা মন্ত্রশক্তি আমি মানি বা না মানি ও ব্যাপারগুলো আমার কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আমি উৎকণ্ঠের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি তার কাছে যাচ্ছি কেন মনে হয় তোমার জন্যই একটা ব্যবস্থা হচ্ছে সেই তান্তি গতকালে এসেছিল খুব একটা ধুমধার আক্কা যোগ্য হবে শিগগিরি আর সেই যোগ্যে সেই যোগ্যে আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি রাখাল মাথা নেড়ে বলে সে আমি অত জানি না তাই বলছিলাম নিজের প্রাণ নিয়ে পালাও তন্ত্র মন্ত্র বড় সাংঘাতিক জিনিস আমাদের গায়ের গোবিন্দ তার সদ্ভাই ষষ্ঠী পদকে মারতে এক তান্ত্রিককে লাগিয়েছিল বুঝলে চকে তিন দিনের মধ্যে রক্ত বমি করতে করতে ষষ্ঠী পদক পটল তুলল বলো কি বলে আমি অবসন্ন হয়ে নেতিয়ে পড়ে থাকি আমার মনের একটা দিকে লজিকের বাস সে মাথা নেড়ে বলে ওসব গুলগপ্প গাঁজা মার অনুচাটনে যদি মানুষ মারা যেত তাহলে এত ছোড়াছুড়ি বোমা বন্দুকে দরকারই হতো না 
আমার মনের আরেক দিকে বাস করে বুড়ি সংস্কার সে খোলা গলায় বলে না বাবা দুনিয়ায় কত কি হয় কি হতো জেনে বসে আছে মন্ত্রতন্ত্রের যে শক্তি নেই তাও তো প্রমাণ হয়নি রাখাল ভাবিত মুখে বলে তান্ত্রিকটাকে দেখলে বাপু ভয় করে চেহারায় খুব তেজ কোনোদিনই আমি মনের ভাব সেভাবে লুকোতে পারি না কে যেন বলেছে মুখ হলো মনের আয় না সেই হিসেবে আমার মুখ খুবই উঁচু জাতের আয় না তাতে আমার মনের ভয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এমন কি পেটের ব্যথা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বেগের প্রতিক্রিয়া খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে আমার মুখে আমার মা বরাবরই আমার মুখ দেখে টের পেত আমার জল তেষ্টা পেয়েছে না খিদে পেয়েছে অভিনেতা বা জুয়ারি হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময় রাখাল আমার মুখের দিকে চেয়ে উৎসুকভাবে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল আমিও বুঝতে পারছি আমার আভ্যন্তরীণ আতঙ্ক উদ্বেগ ও দিশেহারা ভাব আমার মুখে রামধনু রং ধরাচ্ছে যখন মুখ তুললাম তখন আমার কণ্ঠস্বর চেঁচি করতে লাগল বললাম কিন্তু আমাকে মেরে কি হবে রাখাল বিজ্ঞজনের মতন হেসে বলল তুমি বিদেয় হলে এই বাড়িখানা তো পুরোপুরি বাবুর হয়ে যায় আমি চিঁচি করে বলি তাই এখনো তো পুরোপুরি বাবুর আমি তো মোটে একখানা ঘরে কোনো রকমে একখানা ঘর নিয়ে আছে তো কি হ্যাঁ চন্দের গেরণ সূর্যের গেরণকে দেখো নি রাহু একটুখানি লেগে থাকলেও আমরা জল টল খেতে পারি না তা তুমি তো হচ্ছে সেই রাহু ছাড়বো ছাড়বো করে একটুখানি লেগে আছো কিন্তু বড় বাবু বউঠানকে বলেছে এ বাড়ি গেরণ মুক্ত করে তবে গঙ্গা চান করবে বুঝেছ আমি অবসাদ ও হতাশায় চোখ বুঝে ফেলি তান্ত্রিকের বান কত দূর কার্যকর তা তো আমি জানি না তবে এটা জানি বানে কাজ না হলে অন্য পন্থারও অভাব হবে না লড়াইটা বড্ডই অসম আমি বললাম তান্ত্রিকের বানের পাল্লা কত দূর জানো যদি আমি কদিন পুরি বা দীঘায় গিয়ে বসে থাকি রাখাল হেসে উঠে বলে সে তুমি বিলেতে গিয়ে বসে থাকে না এ তো আর গুলতির গুরুল নয় যে একটুখানি গিয়েই পড়ে যাবে সজ্ঞ মাত্র পাতাল সব জায়গায় ধাওয়া করবে তোমাকে হ্যাঁ তবে খাবড়িও না উপায় আছে আমি কোনো আশার আলো না দেখে হতাশ গলায় পড়লাম কি উপায় যদি চাও তো পাল্টাবান মারবার জন্য আমার গায়ের সেই তান্ত্রিককে আনাতে পারি তবে দু চারশো টাকা কিন্তু খরচ আছে ও বাবা আমি চোখ বুঝে মাথা নেড়ে বলি আমার অত টাকা নেই তুমি বড্ড গিফটে আছে ছোটো বাবু খাম ওখা খাবি কে মরাচ্ছে দু চারশো টাকা কি বড় হলো আমি বলি কি তান্ত্রিকে তান্ত্রিকে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে গোঁপে তা দিতে থাকো বানে বানে কাটাকাটি হতে থাকবে ছোট বাবু তোমার গায়ে আচটিও লাগবে না যাও তো তোমার তান্ত্রিক উল্টো বান মেরে বড় বাবুকেই ঘায়েল করে দেবে কিন্তু দু চারশো টাকা আমি কোথায় পাব কিছু কম করে দেবো ক্ষণ এদিক ওদিক চেয়ে রাখাল হঠাৎ গলাটা নামিয়ে ফেলল ঘাদে বলল তোমার মাথায় ভগবান খিলুর বদলে কি গোবর জল পুরে দিয়েছে হ্যাঁ টাকার ভাব নাকি গো তোমার ঘরের লাগোয়া অমন সোনার খনি থাকতে আমি ভয় খেয়ে বলি সোনার খনি বলো কি রাখাল পাশের ঘরটা চোখের ঠারে দেখিয়ে দিয়ে বলল সোনা নয় তো কি হ্যাঁ বোতল বোতল সোনা তুমি তো শুনিস ছেলে তোমাকে মদের দাম শেখাবে কোন শিয়াল এক আত্মা বোতল যদি রোজ হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাও তো বেচলে নগদ বিশ পঞ্চাশটা করে টাকা দু পাঁচশো রোজগার করতে কদিন লাগবে বলো তো এই প্রস্তাবে আমার বুক কাঁপতে থাকে এবং জল তেষ্টা পেয়ে যায় এরকম অসীম দুঃসাহসিক কাজ আমি জীবনে কখনো করিনি বিস্ফারিত চোখে রাখালের মধ্যে এক নররাক্ষসকে দেখতে দেখতে আমি প্রবল পেকে মাথা নেড়ে বলি না 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 রাখাল আমাকে গ্রাহ্য করল না নিজে উঠে গিয়ে দুঘরের মাঝখানকার পলকা তরজাটা একটু ঠেলে ঠুলে দেখে নিয়ে বলল এ তো ব্যাঙের লাথিও সইতে পারবে না তোমার ভাগ্য ভালো ছোটবাবু পাল্লাটা খোলে তোমার ঘরের দিকে ওদিকে খুললে মুশকিল ছিল দরজার গায়ে তো মদের পেটি গাদি করে রাখা খুব ঠেলে খুলতে হতো শব্দ উঠত এ একেবারে জলের মতো সোজা কাজ দেখবে একটা ইস্কুরো ড্রাইভার বা তাদের টুকরো যাহোক কিছু দাও তো দেখি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে 
আমি তখনও বিকার প্রস্তির মতো না 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 করেই যাচ্ছি কিন্তু রাখাল লোক চেনে আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না নিজেই খুঁজে পেতে একটা ঝাঁটার কাঠি জোগাড় করে নিয়ে সে দরজায় দুই পাল্লা একটু ফাঁক করে নিঃশব্দে কাজ সারল কিছুক্ষণ দু মিনিটের মাথায় দরজা খুলে এলো ও পাশে একটার পর একটা প্যাকিং বক্সে থাক রাখাল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বলল দেখলে আমি ভয়ে বাক্যহারা হয়ে যাই রাখাল একটু তার ছিলের হাসি এসে বলল ভেরুয়া হলে মরতে হয় অত ভাবছ কেন হ্যাঁ এ তোমারও বাবা কেলে ব্যবসা ইতিবৃত্তান্ত তো আমি সব জানি এখান থেকে মাল সরালে তোমার এক রত্তি পাপের ভয় নেই ছোট বাবু শুধু বেশি লোপ করতে যেও না একটা দুটোর বেশি বোতল কখনো একবারে বের করো না বুঝেছ আমার রুদ্ধকণ্ঠে সামান্য একটু স্বর ফুটল আমি পারব না রাখাল মৃদু ধমকে সুরে বলে খুব পারবে বেশি কিছু তো করতে হবে না শুধু বের করে আমার হাতে দিও আমি তোমাকে বিশ পঞ্চাশ করে এনে দেব খন আর দরজাটা এদিক থেকে আট করে বন্ধ রেখো আমি বললাম পেটির বোতল টোতল সব গোনাগাথা থাকে বুঝলে সরালে কিন্তু ধরতে সময় লাগবে না রাখাল মাথা নেড়ে বলল ও সব আমি ভেবে রেখেছি গোনা যেমন থাকে তেমনি আবার ভাঙাও যায় ফাঁকা বোতল আমি ফেরত দিয়ে যাব সেগুলো একটু ভেঙে আবার পেটিতে রেখে দিও পেটির ঘরে একটু মাল ঢেলে দিলেই হবে গন্তিতেও ঠিক থাকবে তোমার কাজও হাসিল হবে বড় বাবুর লোকেরা ভাববে বোতল ভেঙে সব মাল পড়ে গেছে আমি ধীরে ধীরে বিছানায় শুয়ে চোখ বুঝলাম হঠাৎ খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল রাখাল বলল প্রথম প্রথম ওরকম লাগে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাব ছোটবাবু আমি যখন তেঘারের উপেন সামন্তকে হেঁসো দিয়ে কাটলাম প্রথমটা আমারও ওরকম হয়েছিল সেই প্রথম কি না তারপরে আর মানুষ মারতে বুক কাঁপত না এই তো বছর দুই আগে রসি আর চরে গদাইকে বল্লমে গেঁথে সেই এক থালা পান্তা তেতুল গোলা দিয়ে মেরে ঠেকুর তুলে মাদুরে শুয়ে দেবি নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছি এই সংবাদে আমার হৃদচন্দ্রে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বাস্তবিকে আমার হৃদস্পন্দন একাধবার থেমেও গেল তবু আত্মরক্ষার এক প্রবল তাগিদ অনুভব করে আমি বুক চেপে ধরে উঠে বসলাম মুখে কথা সরছিল না হাঁ করে সন্মোহিতের মতো চেয়ে রইলাম রাখালের দিকে রাখাল স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উদাস হয়ে পড়েছিল চোখে স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি বলল প্রথমটাতেই যত বাদো বাদো ঠেক বইলে ছেটা বাবু আমি তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি খুন করেছ মেলা মেলা করেছি হিসেবে নেই বড়বাবু তো সেই জন্যই চাকরি দিয়ে নিয়ে এলো দেশে খুনি হিসেবে আমি ভাড়া খেটেছি প্রত্যেকটা খুন পাঁচশো এক টাকা বাঁধা রেট কাজের আগে অর্ধেক আগাম আর কাজের পর বাকিটা বড্ড তোমাকে এনেছিল কেন আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি কানে হাত থেকে গিয়ে হাত জোর করে রাখাল বলল মিচে কথা বলবো না ছোটবাবু বড়বাবু আমাকে এনেছিল তোমাদের তিন ভাইয়ের জন্যই তো এক ভাই তো পটল তুলল আর এক ভাই ভেগে পড়ল পুটি মাছে পরানটি হয়ে পড়ে রইলে নিকেশ অনেক আগেই করতুম কিন্তু বড় বাবু তো হিসেবি লোক আমাকে একদিন ডেকে বলল শহুরে খুন এক রকম আর গিয়েও খুন আর এক রকম তোর তো আবার চাড়ালে হাত এমন মোটা দাগের কাজ করে বসবি যে পরে সব দোষ আমার ঘাড়ে এসে চাপবে এ কাজে সূক্ষ্ম মাথা আর পরিষ্কার হাত চাই তা তোর নেই তুই বরং ক্ষমা দে আমি অন্য ব্যবস্থা দেখছি তা তোমাকে গোপনে গোপনে বলেই রাখি ছোটবাবু বড়বাবুর হয়ে তোমাকে খুনটা শেষ পর্যন্ত আমি করতাম না কারণ এর মধ্যে আমি সেই তান্ত্রিক বাবার কাছে মন্ত্র নিয়ে ফেলেছি খুন একেবারে বারণ আমি কাঁপতে কাঁপতে বলি ঠিক বলছ ঠিকই বলছি ছোটবাবু এখন মশাটা পর্যন্ত মারতে তিনবার ভাবতে হয় কাজটা পাপ হবে না ন্যায্য হবে আমি সন্ধিয়ান হয়ে বলি ও খুন বারণ তা তোমার তান্ত্রিক বান মারে কেন সে হলো মন্ত্রতন্ত্রের ব্যাপার সরাসরি খুন তো আর নয় মন্ত্রে যদি মানুষ মরে তবে আমাদের কি করার আছে বলো ঠিক ঠিক কথাই ঠিকই বলেছ তা আমার তো আর কিছু বলার নেই 
রাখাল বলল তাহলে ওই কথাই রইল কি কথা রইল তার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম না লাটুবাবুর মুখ থেকে একদিন দৈববাণী বেরিয়ে এলো ওহে রবি ইমিডিয়েটলি রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে ভাব জমা তো দেখি দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ওরা পাঁচ নম্বর পর্যন্ত অলরেডি দেখে ফেলেছে আমি অবাক হয়ে বললাম ভাব জমাবো ভাব জমিয়ে কি করব আরে আগে তো জমাও তারপর তোমার থ্রুতে রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ঝিলিকের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করা যায় কি না সেটা দেখতে হবে যা মনে হচ্ছে ওপেন কম্পিটিশনে ঝিলিকের চান্স খুব কম কিন্তু আমি তো হাল ছাড়ছি না রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়ে হওয়াটা আমারও ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষে লাভজনক কিন্তু রুদ্রাক্ষের মতো উঁচু জাতের লোকের সঙ্গে ভাব চামানো যে কি শক্ত সে তো আমিই জানি কিন্তু লাটুবাবুর যা মানসিক অবস্থা তাতে এসব অসুবিধের কথা বলতে সাহস হলো না উনি প্রচণ্ড টেনশানে আছেন টেনশান আরও পারলে স্ট্রোক স্ট্রোক হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় আর সেরকম কিছু হয়ে লাটুবাবু যদি দুনিয়া থেকে হরকে যান তবে আমার পাওনা গণ্ডা আদায়ের ক্ষীণতম আসার প্রদীপটিও এক ফুৎকারে নিভে যাবে লাটুবাবু টেনশান কমানোর জন্য মোলায়েম করে বললাম ও এ তো ভালো আইডিয়া দশটা টাকার আহা খরচ নিয়ে আমি হারা উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমার দাড়ি কামানো নেই জামা কাপড় ময়লা আর আমার চোখে মুখে চিরস্থায়ী চোর চোর জলে পড়া অসহায় ভাবটি তো আছেই এ নিয়ে রুদ্রাক্ষের সঙ্গে ভাব জমানো যে কি মুশকিল এক গ্রহের লোকের সঙ্গে অন্য গ্রহের লোকের যেমন অপরিচয় দূরত্ব এও তো তাই রুদ্রাক্ষের প্রকাণ্ড অফিস বাড়িটিতে যখন ঢুকলাম তখন বুকটা ধুকধুক করছে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট আর তেষ্টা লোকটাকে আমি চিনি না কি বলবো তাও জানি না লোকটা রাগি হলে আমাকে বের করে দেবে খচ্চর হলে পুলিশে ধরিয়ে দেবে গম্ভীর প্রকৃতির হলে কথার জবাবই দেবে না কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে রুদ্রাক্ষের অফিসে দুটি মহল একটা দিকে কেরানি টেরানি অন্যদিকটা বড় বড় চাকুরিরা এই দ্বিতীয় মহলটা খুব বেশি চকচকে কেমন যেন গা ছমছম করে প্লাইউড আর কাঁচের তৈরি ঘর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঢুকবার মুখেই মেয়ে রিসেপশনিস্ট আমার মতো লোকের তো গা ছমছম করারই কথা একবার মনে হলো ফিরে যাই বুকটা বড় বেশি ধুকপুক করছে পর মুহূর্তে লাটুবাবুর মুখটা মনে পড়ল খুব টেনশানে আছে এই বয়সে এত টেনশান ভালো নয় লাটুবাবুর দীর্ঘ জীবনই আমার কাম্য আর তাছাড়া অত ভয় বা আমার কিসের বর্দাতান্ত্রিক যদি বান মেরে আমাকে ফিনিশ করেই দেয় তাহলে দুনিয়ায় আমার ভয় খাওয়ার তো কিছু থাকতে পারে না এই সব ভেবে আমি সাহস সঞ্চয় করে রিসেপশনিস্টের কাছে এগিয়ে যাই এবং তার কুট পর্যবেক্ষণের সামনে নিজেকে সংকুচিতভাবে দাঁড় করাই মেয়েটা আমাকে দেখে তেমন খুশি হয় না কেমন যেন গড়িমুসি করতে থাকে হাই তোলে একটা নিজের পালিশ করে নখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আমার অবশ্য অবহেলা পেয়ে অভ্যেস আছে তাই তেমন অস্বাভাবিক কিছু লাগলো না এরা অন্য পৃথিবীর লোক আর আমি অন্য আরেক পৃথিবীর অনেকক্ষণ বাদে মেয়েটি চূড়ান্ত তাচ্ছিলের ভোগ্যিতে আমাদেরকে তাকালো এবং সঙ্গত কারণে ইংরেজিতে কথা বলার প্রয়োজন বোধ না করে প্রয়োজনীয় বাংলায় জিজ্ঞাসা করল কাকে চান রুদ্রাক্ষ সেন বিজনেস এই একটু আলাপ করব আর কি আপনার নাম রবি সর্বজ্ঞ উনি খুব বিজি লোক কিন্তু বলে মেয়েটা আমাকে একটু সাবধান করে দিয়ে ফোন তুলে নেয় এবং রুদ্রাক্ষ সেনের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বলে ফোন নামিয়ে রেখে বলে ভিতরের দিকে চলে যান করিডোরে ঢুকে বাঁ দিকে তিন নম্বর ঘর করিডোরে পা দিয়ে আরও একবার আমার মনে হলো ফিরে যাই রুদ্রাক্ষ সেনের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ফের ইচ্ছেটা হয়েছিল কিন্তু টুল থেকে একটা বেয়ারা উঠে পট করে দরজাটা খুলে দেওয়ায় আমাকে প্রায় হুমড়ি খেয়ে ভিতরে ঢুকে যেতে হলো ফিরে গেলে বাস্তবিকে ভুল করতাম কারণ রুদ্রাক্ষ সেনকে দেখলে কিছুতেই রুদ্রাক্ষ সেন বলে মনে হয় না মনে হয় লোকটা আমার মতোই একজন ডিফেন্সের খেলোয়াড় প্রথমে ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ আমি লোকটাকে খুঁজেই পেলাম না মেঝেতে নরম সবুজ রঙের একটা গালিচা মস্ত সেক্রেটারিয়ের টেবিল মস্ত ঘুরন্ত চেয়ার বড় বড় দেওয়াল জোড়া ক্যাবিনেট তিনটি তিন রঙের টেলিফোন এসবের মধ্যে জাঁদ্রিল রুদ্রাক্ষ সেন কোথায় আমি অন্তত ছ ফুট উঁচু পেল্লায় বিশ্বস্কন্ধ এক দুর্দান্ত যুবককে আশা করেছিলাম কিন্তু যে উচ্চতায় রুদ্রাক্ষ সেনের মুখ বা কাঁধ থাকার কথা সেখানে কিছুই নেই আমি আস্তে আস্তে নিচুর দিকে খুঁজতে খুঁজতে অনেকক্ষণ বাদে টেবিল থেকে মাত্র ফুটখানে কুচুতে রুদ্রাক্ষ সেনের মুখখানে দেখতে পেলাম 
এত নিখুত গোলাকার মুখ এবং এত নিখুত গোলফ্রেমের চশমা কদাচিত দেখা যায় সেই চশমার ভিতরে দুখানা গোল গোল চোখ আমার দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে আরও তদন্তে প্রকাশ পেল রুদ্রাক্ষ সেনের সমস্ত আকৃতির মধ্যেই গোলাকার ব্যাপারটার প্রভাব অত্যন্ত বেশি তার আঙুলগুলো গোল গোল কান দুটো বৃত্তাকার আর ভুঁড়ির কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি বেশ বেটে খাটো মোটা সোটা ও নিরীহ দর্শন এই লোকটাকে রুদ্রাক্ষ সেন বললে রুদ্রাক্ষ সেনের অপমান হওয়ার কথা এর জন্যই নাকি প্রায় ডজনখানেক বাছাই মেয়ের বাপ বা অভিভাবক হাঁ করে বসে যাচ্ছে বিশ্বাস হয় না 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 বিশ্বাস হয়ই না রুদ্রাক্ষ সেনের চেহারাটা দেখে আমি এতই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাই যে অত্যন্ত লঘু গলায় বলে উঠি হ্যালো হ্যালো মিস্টার সেন রুদ্রাক্ষ সেন আমার হাবভাবে নিতান্তই ভয় খেয়ে সিটিয়ে যায় যেন তাকে আরও ছোট দেখাতে থাকে চোখগুলো আরও গোল গোল হয়ে ওঠে মেয়েলি গলায় রুদ্রাক্ষ সেন বলে উঠে আপনি আপনি কি চান বিনা অনুমতিতে আমি তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ি এবং অম্লান বদলে তার মুখের দিকে চেয়ে একটু একটু হাসতেও থাকে হাসির কারণ আর কিছু নয় রুদ্রাক্ষ সেনকে দেখে আমার মনে হতে লাগলো এই তাহলে রুদ্রাক্ষ সেন হ্যাঁ এত ছোটোখাটো এত সামান্য একে তো আমিও কুস্তি বা দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারি পাঞ্জা লড়লেও এ কিছুতেই আমার সঙ্গে পারবে না আমার যে কত বেঁটে ও শুধু রংটাই যা দারুণ ফর্সা এইসব ভাবছি আর ফুরুক ফুরুক করে আমার হাসি লিক করছে এতটা অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্সের জন্য তো তৈরি ছিলাম না লোকটা যে দেখতেই শুধু ছোটোখাটো বা নিরীহ তা তো নয় আমাকে দেখে কেউ ঘাবড়ে যায় এমন লোক আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি তাই যত হাসছি ততই লোকটাকে আমার ভালোবাস দিচ্ছে করছে রুদ্রাক্ষ সেন যেন একটু হতাশ হয়েই সামনের কাগজপত্রগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল এবং জিজ্ঞাসা করল আপনার কিছু বলার আছে আমি মাথা নাড়লাম এবং বললাম আছে আর তাহলে বলে ফেলুন আমার বেশি সময় নেই আর আধ ঘন্টার ভিতরে বোর্ডের মিটিং অ্যাটেন্ড করতে আমাকে চলে যেতে হবে এই বলে রুদ্রাক্ষ সেন তার হাতের ঘড়িটা দেখল আমি লক্ষ্য করলাম রুদ্রাক্ষের ঘড়িটা খুবই দামি চেহারার বলতে কি রুদ্রাক্ষের পোশাক আশাকও খুবই ভালো কিন্তু তাতে তার পুতুল পুতুল ভাবটা ঢাকা পড়েনি আমি এবার একটু মুশকিলে পড়লাম রুদ্রাক্ষর সঙ্গে কি কথা বলে ভাব জমাব তা তো আমি ভেবে আসেনি মাথাটা তাই গুলিয়ে যাচ্ছে কথাও আসছে না মুখে সুতরাং অগত্যা আমি তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হেসেই যেতে থাকি আমার আর কিছুই করার থাকে না রুদ্রাক্ষ হতাশ ভঙ্গিতে আমার দিকে চেয়ে বলে আপনি ওরকমভাবে হাসছেন কেন আপনি কি আমাকে চেনেন রুদ্রাক্ষ সেনের হাবভাব দেখে আমার এতই আল্লাদ হতে থাকে যে নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি বেভাস বলেই ফেলি হ্যাঁ আপনি তো ডিফেন্সের খেলোয়াড় মশাই রুদ্রাক্ষ খুবই অবাক হয়ে যায় এবং অবাক অবস্থাতে ভ্রু তুলে হেসে বলে হ্যাঁ রাইট ব্যাক তা আপনি কি করে জানলেন আমি বিজ্ঞের মতো বলি জানি জানি রুদ্রাক্ষ টেবিলের উপর ঝুঁকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ নোন মি আপনাকে দেখে আমারও চেনা চেনা লাগছিল ঠিক প্লেস করতে পারছিলাম না আমি রুদ্রাক্ষে নরম হাতে ধরে চাপ দিতে দিতেই হঠাৎ টের পাই একে দুর্লভ দরজা হঠাৎ আমার সামনে খুলে গেছে আমি যে অর্থে তাকে ডিফেন্সের খেলোয়াড় বলেছি সে সেই অর্থে ধরেনি লোকটা ফুটবল খেলত এবং সম্ভবত ফুটবলই তার সবচেয়ে বড় রন্ধ্র সেই গর্ত দিয়ে আমি এখন ঢুকে যাচ্ছি আমি গলায় যথেষ্ট পালিশ এনে বললাম আপনি তো চমৎকার খেলতেন আর রাফ টাফ অ্যান্ড অ্যারোগেন ডিফেন্ডার রুদ্রাক্ষ বিগলিত হয়ে বলে নট রিয়ালি তবে আমার সাইড দিয়ে গোল কমই হতো বাই দা বাই আপনিও কি ওই কলেজেই কলেজের নামটা উচ্চারণ করার আগেই আমি সবে গিয়ে মাথা নেড়ে পড়লাম হ্যাঁ হ্যাঁ একই কলেজ তাহলে আমারই কন্টেম্পোরারি ভেরি গুড বলতে বলতে এক প্যাকেট দামি সিগারেট ও লাইটার এগিয়ে দেয় রুদ্রাক্ষ স্মোক আমি সিগারেট খাই না তবু বন্ধুত্ব জমিয়ে তোলার পক্ষে সুবিধে হতে পারে ভেবে অনভ্যস্ত হাতে একটা ধরিয়ে ফেলি রুদ্রাক্ষ বলে ক্লাবেও আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু হয়েছিল দেয়ার ওয়ার বিগ অফার্স কিন্তু বাবা ডেড এগেনস্টে ছিলেন বললেন ক্যারিয়ার আগে তারপর খেলা কলেজের পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হলো বিদেশে কার্টিন অন ফুটবল তবে আই স্টিল ফিল ফর দ্য গেম ভেরি মাচ বাই দা ওয়ে আপনার নামটা রবি সর্বজ্ঞ রুদ্রাক্ষ ভ্রু কুঁচকে বলে আ কুয়ার সার নেম 
সর্বজ্ঞ তার মানে দ্য ফেলো হু নোজ এভরিথিং আমি খুব অকপট হওয়ার চেষ্টা করে বলি অনেকেই আমাদের পণ্ডিত বংশ বলে ভাবে কিন্তু তা নয় আমাদের ফ্যামিলি বিজনেস হলো মদের গুড গুড ভেরি গুড রুদ্রাক্ষ মদের ব্যবসা শুনে রীতিমতো খুশি হয়ে বলে বিদেশে আমি অনেকগুলো ভিউয়ারি ভিজিট করেছি ওহ সে যে কী প্রসেস দেখে মনে হয় এ তো ইন্ডাস্ট্রি নয় আর্ট তা আপনাদের কী ভিউয়ারি আছে না না সেফ কেনা বেচার ব্যবসা তা হোক তা হোক ইটস আ নাইস থিং টু বি অলওয়েজ নিয়ার আ সেলার আমি সামান্য নাক শিটকই তার মানে এই লোকটা হয়তো মদও খায় মদ যে খায় সে লাটুবাবু চোখে চরিত্রবান পাত্র কি না তা কে জানে আমি একটু দুর্বল গলায় জিজ্ঞাসা করলাম আপনার নেশা আছে নাকি নেশা বলে আবার মাছের মতন চোখ গোল করে ফেলে রুদ্রাক্ষ তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সঙ্গে বলে না না নেশা পেশা আমার নেই নেশা তো করে বারবারই আনরা আমার ওসব হয় না আই ক্যান ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রিঙ্ক অ্যান্ড নাথিং উইল হ্যাপেন কালই তো ছপে গুড়িয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরেছি মশাই এবার আমি চোখ গোল করে ফেলি ছপে ওড়াবার পর কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালানো রেলেম পুরনো মাতাল কালী কাকারও ছিল না রুদ্রাক্ষে শরীরের বাড়তি মেয়ে যে কোথা থেকে এসেছে তা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় আমি না চাপতে পেরে বলেই ফেললাম হুড়ি বাস বিশ্বাস হচ্ছে না বলে আহত এক দৃষ্টিতে রুদ্রাক্ষ আমার দিকে চেয়ে বলে দেখবেন আমি ভয় খেয়ে বললাম না 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 তার কোনো দরকার নেই রুদ্রাক্ষ টপ করে দাঁড়িয়ে বলল আপনি বিশ্বাস করছেন না ঠিক আছে লেটাস কলিটা ডে অ্যান্ড স্টার ড্রিঙ্কিং চলুন আমি খুবই বিপাকে পড়ে যাই মদ খাওয়ার কোনো অভ্যাস আমার নেই মদ আমরা বেঁচি বটে কিন্তু কদা চো খাই না তাই খুব অসহায়ভাবেই বললাম আমি আপনার কথা যথেষ্ট বিশ্বাস করেছি প্রমাণের কোনো দরকার নেই রুদ্রাক্ষ গম্ভীর হয়ে বলে আই এম আ স্পোর্টস ম্যান মিস্টার সর্বজ্ঞ মদ খাওয়াটাও আমার কাছে একটা স্পোর্টস গোটা জীবনটাই আমার কাছে একটা স্পোর্টস লেট আর স্টার্ট অ্যান্ড স্পোর্টিং ফ্রেন্ডশিপ উইথ ড্রিঙ্কস আমি ক্ষীণ প্রতিরোধের চেষ্টা করে বললাম কিন্তু আপনার মিটিং হ্যাং ইট এসব বোর্ড মিটিংয়ে কতগুলো বুড়ো শকুন বসে থাকে রোজই ওদের ইনহিউম্যান মুখগুলো দেখতে দেখতে ঘেন্না ধরে গেল আপনাকে তো আর রোজ পাবো না চলুন চলুন অগত্যা বেজার মুখে আমাকে উঠতে হলো রুদ্রাক্ষ শীষ দিতে দিতে বেশ চটপট পায়ে করিডোর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে ঝট করে একটা ঝকঝকে নীল রঙের ওপেল গাড়ির দরজা খুলে পড়ল আসুন আসুন উঠে পড়ুন রুদ্রাক্ষ গাড়িটা প্রায় উড়িয়ে এনে ফেলল পার্ক স্ট্রিটে গাড়িতে চাবি দিতেও যেন তর্স হয় না তাড়াতাড়ি নেমে আমার নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে প্রায় লাফিয়ে ঢুকল ভিতরে আমি টের পাচ্ছিলাম বেটি খাটো এবং মেদবহুল চেহারা হলেও রুদ্রাক্ষের গায়ে যথেষ্ট জোর এমন জোরে আমার কবজি চেপে ধরে আছে যে বার দুয়েকের চেষ্টাতেও আমি ছাড়াতে পারলাম না একটা টেবিল দখল করে বসে রুদ্রাক্ষ মরুভূমির পথারা প্রতীকের মতো তৃষ্ণার্ত গলায় ডাকতে লাগলো ভেয়ারা ভেয়ারা জলদি হুইসকি জলদি জলদি দো বড়া পেগ জলদি জলদি কুইক ম্যান কুইক বিয়ারা এসে দুজনের সামনেই হুইসকি নামিয়ে দিয়ে গেল আমি গ্লাসটা ছোঁয়ার আগে এই রুদ্রাক্ষ দুটি পেগ নামিয়ে আমার দিকে যে হাসি মুখে বলল আমার ভেতরটা একদম খটখটে হয়ে শুকিয়েছিল আমি কিচ্ছু বলার না পেয়ে দে তো একটু হাসলাম মদ না খেলেও মাতালদের সঙ্গে আমাদের ছেলেবেলা থেকেই ওঠা বসা মৃদুস্বরেই বললাম হুইস্কি ইজ আ স্লো ড্রিঙ্ক সাহেবদেরও দেখবেন অত তাড়াতাড়ি খায় না সাহেব বলে রুদ্রাক্ষ আবার ভুরুকুচকে আমাদেরকে চেয়ে বলে শালা সাহেবদের কথা বাদ দিন তো ও শালারা জানেটা কি বেয়ারা বেয়ারা ওর এক বড়া পেগ আমি তো কোনো গ্লাসটা ছুঁইনি রুদ্রাক্ষে শুষ্ক অভ্যন্তরে আরও দু পেগ নেমে গেল আমি চোখ গোল করে চেয়ে রইলাম তৃতীয় বড়া পেগের গতিও একই কিন্তু রুদ্রাক্ষে দুই বড় পেগের পর সেই যে চেয়ারের পিছনে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুঝল আর চোখ খুললই না আমি সন্তর্পণে উঠে চোরের মতো চারদিকে চেয়ে সুট করে বেরিয়ে পড়ি বড় পেগের হুইস্কিটা অস্পৃষ্ট অবস্থায় টেবিলেই পড়ে থাকে 
বেরিয়ে এসে ওষুধের দোকান থেকে আমি লাটুবাবুকে খবরটা দিই লাটুবাবু রুদ্রাক্ষর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল বা 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 বলে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠেন লাটুবাবু তা কি আলাপ হলো সে অনেক কথা তবে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে লাটুবাবু বলো কি তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে হে আমি আমতা আমতা করে বলি লাটুবাবু রুদ্রাক্ষ কিন্তু বেটে বেটে ও সে তো আমি জানি আরে বেটে কথাটা ঠিক নয় অ্যাফারেস্ট বাঙালির যা হাই তাই তো খুব বেশি ঢ্যাঙা হওয়াটা তো কোনো কাজের কথা নয় রবি এ তা বটে তা বটে ও বটেই তো তা হাইট যাই হোক অন্য সব দিকে মাপে বেশ বড় ও সব তোমাকে দেখতে হবে না তুমি শুধু দেখবে চরিত্রটা কেমন বুঝলে আমি ফের আমতামতা করে বলি না আমার লাটোবাবু চরিত্র কিছু খারাপ নয় তবে ইয়ে ওই একটু একটু মদ খায় আর কি ইনফ্যাক্ট এইমাত্র ওকে মাতাল অবস্থায় একটা রেস্টুরেন্টে ফেলে রেখে আমি উঠে এসেছি লাটুবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন ফেলে রেখে এসেছ মানে ফেলে এলে কেন ওই অবস্থায় ওর যে কোনো রকম বিপদ আপদ তো হতে পারে ধরো পকেটে টাকাগুলোই কেউ তুলে নিল আমি মৃদুস্বরে পড়লাম লাটুবাবু আপনি কি মদ খাওয়াকে সাপোর্ট করেন লাটুবাবু উদার গলায় বলে আরে মদ খাওয়া কাকে বলো তুমি একটা টনিক খেলেও তো তার সঙ্গে খানিকটা মদ পিটে যায় নাকি তাছাড়া রুদ্রাক্ষ কাজের লোক দারুণ মাথার খাটুনি ও একটু আচ্ছ ওদের খেতেই হয় রবি আমি তবু বিষয়টা বিশদ করে বলি একটু আচ্ছ নয় লাটুবাবু রুদ্রাক্ষ আমার চোখের সামনে বিশ মিনিটের মধ্যে ছ ছ পেগ আহ বড্ড বক তুমি ওটাও একটা কোয়ালিফিকেশন বুঝলে খায় তো পুরুষ মানুষের মতনই খায় শোনো তুমি আর দেরি করো না হুটোপাটি করে এক্ষুনি যাও গিয়ে দেখো ছোকরার কোনো বিপদ হলো কি না ওকে বরং বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো যাও আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা রেখে দিই এবং আবার সেই রেস্টুরেন্টে ফিরে আসি রুদ্রাক্ষ ঠিক একই রকমভাবে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে তার সামনে এবং উল্টো দিকে টেবিলের ওপর দুটি হুইস্কির গ্লাস স্থির দাঁড়িয়ে গোটা তিনেক বিল অ্যাস্টের তলায় আটচাপা হয়ে পড়ে আছে উঁকি মেরে দেখি বেশ লম্বা টাকার বিল আট পেগ হুইস্কি তো কম নয় বিলটা রুদ্রাক্ষরি মেটানোর কথা কিন্তু সে যেমন তুরীয় রাজ্যে বিরাজ করছে সেখানে তো তার নাগাল পাওয়াই বড় কঠিন তবু আমি তাকে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম রুদ্রাক্ষবাবু ও রুদ্রাক্ষবাবু রুদ্রাক্ষবাবু জড়ানো গলায় রুদ্রাক্ষ জিজ্ঞাসা করল কোন সালারে আমি 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 রবি সর্বজ্ঞ কি অজ্ঞ আমি রবি ও বলে রুদ্রাক্ষ চোখ মেলে চায় এবং নিজের গ্লাসটা দেখতে পেয়ে স্বয়ংক্রিয় হাতে সেটা তুলে নেয় আমার দিকে ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে বলে মুখটা চেনা চেনা লাগছে তা তুমি কে চাঁদু আমি ভোরকে গিয়ে বলি এইমাত্র তো আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো আমার আরে তাই তো আপনি তো সেই ফ্যান হয়ে না ইউ ওয়াজ আ ফুটবলার আপনি তখন আকি হ্যাঁ বা 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 খুব ভালো খুব ভালো তা নামটা কি যেন রবি সর্বজ্ঞ ইয়েস ইয়েস আই রিমেম্বার আই রিমেম্বার আপনি তো ওয়াইন মার্চেন্ট নাকি আমি বিগলিত হয়ে বলি বাঁচা গেল মনে রেখেছেন তাহলে রাখব না মানে আমি কি শালা মাতাল নাকি যে একটু আগের কথা আমি মনে রাখতে পারবো না বলেনটা কি না তাও বসু নন কিন্তু বিলটা বিলটা আপনি এই বেলা মিটিয়ে দিন এই বেলা মিটিয়ে দেওয়াই সেটা ঠিক হবে বিল তা কিসের বিল এই যে এ বেয়ারা রেখে গেছে বলে আমি বিলগুলো তার হাতে দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু ততক্ষণে তৃতীয় বড় পেগে তার ভিতরে নেমে গেছে গ্লাসটা রেখে রুদ্রাক্ষ আবার পিছনে হেলান দিয়ে চোখ বুঝে ফেলে দ্বিতীয় দফা বিপদে পড়ে এবার আর আমি বুদ্ধি হারাই না রুদ্রাক্ষের মতো স্বল্প দৈর্ঘ্যের মোটামুটি ভালো মানুষও আমারই মতো একজন ডিফেন্সের খেলোয়াড়কে কি করে চালনা করতে হয় তার একটা আন্দাজ আমার আছে আমি হাত বাড়িয়ে রুদ্রাক্ষর পকেট থেকে তার লম্বা এবং বড় সড়ো পার্সটি বের করে বেয়ারাকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিই তারপর রুদ্রাক্ষকে নাড়া দিয়ে জাগাই সে ঘোর ঘোর গলায় বলে কোন সালারে আমি তাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলি তোমার বাবা তোমার ওঠো তো চাঁদ ওঠো 
আশ্চর্য এতে কিন্তু কাজ হয় ঝাঁকুনির চোটে তার চোখ থেকে গোল চশমাটা পিছিলে গিয়েছিল আমি সেটা তুলে আমার জামার বুক পকেটে রাখি রুদ্রাক্ষ চোখ খোলে এবং আমাকে দেখে কেমন যেন বিহপল ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে বলে বাবা মাই গুডনেস কিন্তু আমি যে উঠতে পারছি না বাবা ওঠো ওঠো সবাই দেখছে ডোন্ট ক্রিয়েট আ সিন আচ্ছা বাবা উঠছি বলে রুদ্রাক্ষ উঠতে গিয়ে টাল খেতে থাকে আমি শক্ত করে তাকে ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে দরজার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকে রুদ্রাক্ষ কাঁদো কাঁদো গলায় বলে আমি কি খুব বেশি খেয়েছি বাবা তুমি কি বাড়ি গিয়ে আমাকে বকবে বাবা খুব বকবো ছি 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 এভাবে কেউ খায় আমি তার বাবার গলার স্বর না জেনেও বাবার ভূমিকায় ভালো পাঠ করতে থাকি রুদ্রাক্ষ ব্যথিত গলায় বলে আমি যে খাই না তা তো তুমি জানো বাবা জানো না আই এম আ গুড ম্যান আজ সালা বোর্ড মিটিংয়ের পর ডিরেক্টর আমাকে এমন একটা প্রপোজাল দিল যে মাল নাকি উপায় ছিল না বাবা আমি বুঝতে পারলাম রুদ্রাক্ষ চোখে মুখে মিথ্যে কথাও বলে কারণ আজ সে বোর্ড মিটিংয়ে যায়নি এবং সম্ভবত ডিরেক্টরদের সঙ্গে তার দেখাও হয়নি পাত্র হিসেবে লাটুবাবু বা অন্যান্য পাত্রীর বাবা একে যাই ভেবে থাকো আমি রুদ্রাক্ষকে একটা সাদা মাটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিতেও এখন দ্বিধা করব তবু গলাটা যথাসম্ভব জিরো এবং শান্ত রেখে আমি প্রশ্ন করি কি প্রস্তাব সে তুমি ভাবতে পারবে না বাবা আই হ্যাভ টু ম্যারি ইজ ডটে ডটে তিনবার ডিভোর্স করে এখনো স্বামী হারা অবস্থায় বাপের ঘরে চেপেছে অ্যান্ড আই হ্যাভ টু সার্ভিস দ্যাট লেডি আমি ভয় কেঁপে উঠি রুদ্রাক্ষ হাত ছাড়া হলে তো আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার আমি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে ধমকে উঠি খবর দেয় রুদ্রাক্ষ ও কাজও করো না রুদ্রাক্ষ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অতি অভিমানের স্বরে বলে রেগে গেলে তুমি আমাকে কেন রুদ্রাক্ষ বলে ডাকো বাবা আমার দুলু নামটা তোমার মনে পড়ে না তখন বাবা আমি উদ্বেগে শ্বাস বন্ধ করে বলি পরে পরে তবে তখন ও নামে রাখতে ইচ্ছে করে না রুদ্রাক্ষ চোখের জল মুছে বলে আমি তোমার খারাপ ছেলে বাবা আমি তাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সামলে দিই এবং রেস্টুরেন্টের বাইরে এনে গাড়ির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে দাঁতে দাঁত চেপে বলি ডিরেক্টর কবে তোমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছে আই ডোন্ট রিমেম্বার মে বি স্টে অত জুড়ে আমার হাত চেপে ধরো না লাগছে আমি মুঠোটা একটু আলগা করি লাগারই কথা যা জোরে চেপে ধরেছিলাম বা হাতটা বাড়িয়ে বলি চাবিটা দাও গাড়িটা খুলি রুদ্রাক্ষ ঠোঁট ফুলিয়ে বলে ডোন্ট বদার পকেট থেকে বার করে নাও একটু আগে তো আমার পার্সটাও তুমি বের করে নিয়েছো বাবা ঠিক কথা আমি দিরুক্তি না করে তার প্যান্টে ডান পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দিয়ে বলি ওঠো সে উঠে ড্রাইভিং সিটে বসে বলে আমি জ্বালাতে পারবো না আমি প্রমাদ গুনে বলি সে কি সে অম্লান বদনে বলে তুমি জ্বালাও বাবা আই সারেন্ডার বলে সে হামাগুড়ি দিয়ে পাশে সিটে গিয়ে বসে রুদ্রাক্ষর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি যা করেছি তা আমার জীবনে দুঃসাহসিকতম অ্যাডভেঞ্চার সেই ধকলে আমার শরীর কাহির লাগছিল মাথা ভো ভো করছিল যে কোনো সময় আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলতে পারি হকেন হয়ে পড়ে যেতে পারি অথবা হঠাৎ চোঁচো দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারি তবু লাটুবাবুর প্রতিষ্ঠিত পাঁচ হাজার এই বিপদের মধ্যেও একটা সুবাতাসের মতো বয়ে আসে বলে ভয় কি আমি তো আছি আমাদের একটা পুরনো রসগাড়ি ছিল এখন তা আমার বড্ডা মহিতোষের দখলে তবে একদা আমি সেটা দাবড়েছি মোটর গাড়ি চালানো সেই অভিজ্ঞতা আজ এতকাল পরে ফের কাজে লাগল আমি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে খুব বিরক্তির গলায় জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাবে বলেই বুঝলাম ভুল হয়েছে এ কথা তো বাবার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় এ তবে ভুল হলেও ভয়ের কিছু ছিল না গাড়ির নরম গদিতে আচ্ছোয়া হয়ে ঘাড়ে লোটকে ইতিমধ্যে রুদ্রাক্ষ গভীর আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছে গাড়িটা কিছুদূর নিয়ে গিয়ে আমি থামাই এবং ফের সে ওষুধের দোকান থেকে ফোন করি 
হ্যালো লাটুবাবু উত্তেজিত লাটুবাবু বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কি ব্যাপার বলো রুদ্রাক্ষীর ঠিকানা কি লাটুবাবু কেন বলো তো সেখানে ওকে পৌঁছে দিতে হবে জ্ঞান নেই একেবারেই নেই না ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখেছ দেখেছি লাটুবাবু দেখেছি আধ ঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ছ পেগ হুইস্কি উড়িয়েছে ওর পক্ষে সচেতন থাকাই তো মুশকিল আর লাটুবাবু আর একটা কথা বলো বলো রুদ্রাক্ষ কিন্তু যখন তখন মিথ্যে কথা বলে হ্যাঁ বলি নাকি আপনি ভেবে দেখবেন মিথ্যে কথা বলা ভালো না মন্দ লাটুবাবু বিরক্ত হন বলেন আরে মিথ্যে কথা তো আমিও বলি নিজে প্রাণমান বাঁচাতে মাঝে মাঝে সব মানুষকেই বলতে হয় আর যুধিষ্ঠিরের মতো লোককেও বলতে হয়েছিল তা কথা হলো কোন সিচুয়েশনে বলে সেটা দেখতে হবে বুঝলে হ্যাঁ তাও অবশ্য ঠিক লাটুবাবু আমার জবাবে একটু খুশি হন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন শোনো শোনো দেশের মান্যগণ্য নেতারাও তো ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলছে রোজ ও হলো ডিপ্লোম্যাসি বুঝলে ও হলো ডিপ্লোম্যাসি মুখ যাই বলুক মন তো আর তা বলছে না শোনো তুমি শুধু লক্ষ্য করবে ছোকরার চরিত্রটা কেমন আচ্ছা তাই হবে আর শোনো আর একটা কথাও শুনে রাখো ঝিলিকের সঙ্গে বিয়েটা কিন্তু লাগাতেই হবে ব্যাপারটা এখন আমার প্রেস্টিজ ইস্যুতে দাঁড়িয়ে গেছে হ্যাঁ সে চেষ্টা তো করছি তবে আর একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে লাটুবাবু সেটা কি ওই রুদ্রাক্ষর কোম্পানি ডিরেক্টর চান তার মেয়েকে রুদ্রাক্ষ বিয়ে করুক বলো কি লাটুবাবু আর্তনাথ করে উঠলেন সর্বনাশ আমি কণ্ঠস্বর নরম করে বলি হাল ছাড়বেন না লাটুবাবু সেই মেয়েটা তিনবার ডিভোর্স করেছে রুদ্রাক্ষরও তাকে পছন্দ নয় ঠিক ঠিক এরকম মেয়েকে কখনো পছন্দ হওয়া উচিত নয় আমি শান্ত গলায় বললাম লাটুবাবু এবার রুদ্রাক্ষর ঠিকানাটা তো বলুন লাটুবাবু ঠিকানাটা দিয়ে বললেন শোনো রবি সাবধানে পৌঁছে দিও কোনো রকমে পড়ে টরে গিয়ে চোটটুট যেন না লাগে আমি সেই ঠিকানায় অর্থাৎ মেইলিন পার্ক পর্যন্ত খুবই সাবধানে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গেলাম তবে সেই সাবধানতা রুদ্রাক্ষর জন্য নয় আমার নিজের জন্যই গাড়ি চালানোর অভ্যাস বহুকাল নেই ড্রাইভিং লাইসেন্স কবে হারিয়ে গেছে কোনো রকম ট্রাফিকের ঝামেলায় পড়লে কপালে কষ্ট আছে আমাকে যতটা বোকা বলে মনে হয় আমি হয়তো ততটাই বোকা কিন্তু রুদ্রাক্ষর বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা যে চূড়ান্ত বোকামি এবং বিপজ্জনক কাজ হবে সেটা না বোঝার মতন বোকা আমি নই তাই চমৎকার একটা কৃষ্ণচূড়া কাছের নিচে রুদ্রাক্ষর বাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বে আমি গাড়িটা দাঁড় করাই ইচ্ছে ছিল সেই কৃষ্ণচূড়া কাছের নিচে গাড়ি সমেত ঘুমন্ত রুদ্রাক্ষকে রেখে আমি কেটে পড়ব মাতালদের ভাগ্যই তাদের দেখে আজ পর্যন্ত আমি কোনো খাঁটি মাতালকে সত্যিকারের কোনো বিপদে পড়তে দেখিনি সুতরাং রুদ্রাক্ষ যে পড়বে না সে বিশ্বাস আমার ছিল কিন্তু যে দূরদৃষ্টির অভাবে আমার জীবনে কোনো উন্নতি হল না তার ফলেই ফাঁড়াটা কেটেও কাটল না নামতে যাচ্ছি পিছন থেকে অত্যন্ত অভিমানের গলায় রুদ্রাক্ষ বলল বাবা অ বাবা আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছ রুদ্রাক্ষর পান ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণা এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে আমি ভূত মনে করে চমকে উঠলাম বাস্তবে কোরকমভাবে ঝড়ের গতিতে ওই পরিমাণ মদ্যপানের পরও সে যে চেতনায় আছে তা শুঁড়ির ছেলে হয়েও আমি আন্দাজ করতে পারিনি তার ক্ষমতা সম্পর্কে আমার ধারণার সীমা ছেড়ে অসীমের দিকে ধাবিত হতে লাগলো হতাশভাবে আবার হুইলের পিছনে বসে পড়লাম বাড়ি এসে গেছে রুদ্রাক্ষ রুদ্রাক্ষ একটা হাই তুলল গাড়ির ছোট্ট পরিসরে যতখানি সম্ভব হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল তারপর হঠাৎ নেশাটা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে বলল আরে তুমি কে বলো তো মুখটা চেনা চেনা লাগছে একটু ভীত গলায় আমি তাড়াতাড়ি বললাম আমি আমি রবি সর্বজ্ঞ ও হো উই ওয়ার ইন দ্য সেম কলেজ কিন্তু আমি এখানে কেন এটাই তো তোমার বাড়ির রাস্তা রুদ্রাক্ষ হ্যাঁ তা জানি কিন্তু এ সময় বাড়িতে ঢুকলে আমার বাবাই আমাকে বের করে দেবে বলবে রুদ্রাক্ষ গো অ্যান্ড সি দ্য লাইফ ডোন্ট বি আ সিলি হোম সে কিচেন ক্যাট বিপন্ন গলায় আমি বলি তাহলে রুদ্রাক্ষ হাত ঘড়ি দিকে চেয়ে বলল আমার একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট 
আমার একটি অ্যাপয়েন্টমেন্টও আছে চলো সর্বজ্ঞ লেটেস্ট কিপিড কিন্তু আমার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই রুদ্রাক্ষ আরে তাতে কিছু আসে যায় না তুমি তো আমার বন্ধু ওজুম ফ্রেন্ড তোমাকে নিয়ে গেলে কেউ কিচ্ছু মনে করবে না বরং খুশি হবে আর এই লিনার হবেই তো হলো মেকিং নিউ ফ্রেন্ডস লিনা লিনা কে আমার বসের মেয়ে যেই মাফা গার্ল আমি গোয়েন্দার মতন মাথা খাটিয়ে প্রশ্ন করি তার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক রুদ্রাক্ষ আবার একটা হাই তুলল নিষ্কম্প হাতে একটা সিগারেট ধরালো তারপর একটু ভাবালু গলায় বলল তুমি ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের নাম শুনেছ কি আমি অপমানবোধক আহত গলায় বললাম না শোনার কি ইনফ্যাক্ট আমাকে স্কুলে লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প কবিতাটা পড়তে হয়েছিল রুদ্রাক্ষ খুশি হয়ে বলল লিনা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি সেই রকম চোখ বুঝে একটু ইমাজিনেশন কি খুঁচিয়ে তোল আহা চোখটা বোঝই না আমি চোখ বুঝিলাম রুদ্রাক্ষ বলল কল্পনা করো কল্পনা করো যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ও আহত সৈনিকেরা পড়ে আছে সন্ধে হয়ে এসেছে কেউ কোথাও নেই আহত সৈনিকেরা কেউ বলছে জল জল কেউ কাতরাচ্ছে ওরে বাবা মরে গেলুম মরে গেলুম কেউ মৃত্যু যন্ত্রণায় নীল হয়ে খাবি খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ সর্বজ্ঞ দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ তা পাচ্ছি তবে ফোকাসিংটা ঠিক আসছে না একটু আবছা আবছা ও তাতেই হবে এবার কল্পনা করতে থাক সর্বজ্ঞ একজন মহিলা একটি ছোট্ট লণ্ঠন হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকছেন করুণায় দুটো চোখ ভরা আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন অ্যান্টিসেপ্টিক লাগাচ্ছেন দিচ্ছেন টেড ভ্যাক অ্যান্ড ফার্স্ট এইড সে আমলে ওসব ছিল না রুদ্রাক্ষ রুদ্রাক্ষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তোমার ইমাজিনেশন খুব পুয়োর সর্বজ্ঞ ছিল না সে তো আমিও জানি তা বলে কল্পনা করতে দোষ কে জাস্ট দৃশ্যটা কল্পনা করে যাও একটা যুদ্ধক্ষেত্র আহত সৈনিক ও করুণাময়ী একটি মেয়ে কনসেন্ট্রেট অন দ্য গার্ল সর্বজ্ঞ করেছ চোখ বুঝে আমি প্রাণপণে দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে বলি করেছি কিন্তু সময়টা সন্ধ্যা বলে মুখটা ভালো দেখতে পাচ্ছি না ডোন্ট বি সিলি ডোন্ট বি সিলি আর এই মুখটা বড় কথা নয় সর্বজ্ঞ বড় কথা হলো হৃদয় হৃদয় বুঝলে সর্বজ্ঞ হৃদয় হে তা বটে আমরা শুনলাম আক্রান্ত গ্রন্থখানির প্রথম পর্ব নমস্কার